ಜಯಮು ಜಯಮು ವಿಶ್ವರ್ಷಿ ಜಯಮು ಜಯಮು ಸಾಧಕವರ ಜಯಮು ಜಯಮು ವಿಶ್ವರ್ಷಿ ಜಯಮು ಜಯಮು ಸಾಧಕವರ ಜಯಮು ಜಯಮು ವಿಶ್ವರ್ಷಿ ಜಯಮು ಜಯಮು ಸಾಧಕವರ ವಿಶ್ವರ್ಷಿ ವಾಸಿಲಿ ಕಲಂ ನುಂಚಿ ಜಾಲುವಾರಿನ ನೇನು ಯೌಗಿಕ ಕಾವ್ಯ ನುಂಚಿ ಅರ್ಧನಿ ಮೇಲಿತ ಮೈತೆ ಅವಲೋಕನ ಆಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಮೈತೆ ಅಂತರ್ದರ್ಶನ ಅರ್ಧನಿ ಮೇಲಿತ ಮೈತೆ ಅವಲೋಕನ ಆಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಮೈತೆ ಅಂತರ್ದರ್ಶನ ವಿಶ್ವಾವಲೋಕನ ಅಂದರಿ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ದರ್ಶನ ನಾದಿ ವಿಶ್ವಾವಲೋಕನ ಅಂದರಿ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ದರ್ಶನ ನಾದಿ ನೇನು ವಿಶ್ವಮು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತಸ್ತತ್ವಲನೆ ಅಭಿನ್ನ ಕಾನಿ ಏಕತ್ವಲನೆ ನೇನು ವಿಶ್ವಮು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತಸ್ತತ್ವಲನೆ ಅಭಿನ್ನ ಕಾನಿ ಏಕತ್ವಲನೆ ನೇನು ಚದುವಲೇನಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಚೂಡಗಲನು ಚೂಸ್ತುನ್ನ ವಿಶ್ವಾನಿ ಚದವಗಲನು ಚದವಲೇನಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಚೂಡಗಲನು ಚೂಸ್ತುನ್ನ ವಿಶ್ವಾನಿ ಚದವಗಲನು ಚೂಪು ಚದುವು ವಿಶ್ವೈಕ್ಯಲು ನಾ ಚೂಪು ಚದುವು ವಿಶ್ವೈಕ್ಯಲು ಅವಲೋಕನಂತೋ ಕರಿಸಿಸ್ತುಂಟನು ಅಂತರ್ದರ್ಶನಂತೋ ಕರಿಸನಮೌತುಂಟನು ಅವಲೋಕನಂತೋ ದರ್ಶಿಸ್ತುಂಟನು ಅಂತರ್ದರ್ಶನಂತೋ ದರ್ಶನಮೌತುಂಟನು ನಾವಲೋಕನಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧಾಲು ನಾ ಅಂತರ್ದರ್ಶನಲು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಲು ಅವಲೋಕನಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧಾಲು ನಾ ಅಂತರ್ದರ್ಶನಲು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಲು ನೇನು ಧ್ಯಾನಯನಲ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣನು ಧ್ಯಾನಯನ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣನು ನಿರ್ಯಾಣ ನಿರ್ವಾಣಾಲ ಅಂತರ್ದರ್ಶನನು ನಿರ್ಯಾಣ ನಿರ್ವಾಣಾಲ ಅಂತರ್ದರ್ಶನನು ಖಗೋಳ ಮಂಡಲಾಲ ಅಂತಶೋಧನನು ಖಗೋಳ ಮಂಡಲ ಅಂತಶೋಧನನು ಶೋಧಿಂಚೆ ವಿಶ್ವಂಲೋ ವಿಶೇಷಮೈನ ನೇನುಂದಾನು ಕನಿಪಿಂಚನಿ ವಿಶ್ವಂಲೋ ಸಶೇಷಮೈನೇನುಂದಾನು ಸಶೇಷ ವಿಶ್ವಮುನೇನೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಮುನೇನೆ ಸಶೇಷ ವಿಶ್ವಮುನೇನೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಮುನೇನೆ ೇನುಂಟೇ ವಿಶ್ವಮುನ್ನಟ್ಲೇ ನೇನಂಟೇ ವಿಶ್ವಮುನ್ನಟ್ಲೇ 
నేనుంటే విశ్వమున్నట్లే నేనంటే విశ్వమన్నట్లే నేను మాస్టర్స్ నమస్కారం మాస్టర్స్ కాన్షియస్నెస్ మాస్టర్స్ బ్లెస్సింగ్స్ మాస్టర్ సివి నమస్కారం మాస్టర్ శార్వరి నమస్కారం విశ్వర్షి నమస్కారం మాకు ఈ ప్రాపంచిక జీవనంలో యోగ సాధనా జీవితంలో ప్రతి మలుపులోనూ మార్గదర్శనం చేస్తూ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని మాలో పాదుకునేలా చేస్తున్న విశ్వర్షి గురువు గారి సాహిత్య జైత్రయాత్రలో మాతో వెన్నంటి వస్తున్న మాస్టర్ యోగ సాధకులకు రసజ్ఞులైన సాహితీ మూర్తులకు పరిశోధకులకు సద్విమర్శకులకు మా యోగాలయ రీసెర్చ్ సెంటర్ తరఫున సదస్సుల ఆహ్వాన సంఘం తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మా గురువుగారు విశ్వర్షి వాసిలి అభిమానులైన మీకు మా అంతర్జాల వేదిక తరఫున మరోమారు స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఈ అంతర్జాల వేదికను అలంకరించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా వారికి మా ఆహ్వానం నమస్సుమాంజలి సుఖదుఃఖాలలోను మాన అవమానాలలోనూ సంయమనాన్ని పాటిస్తూ స్థితంగా జీవన యాత్ర సాగించటమే జితాత్మలం కావటం ద్వంద్వ ప్రవృత్తి నుండి బయటపడటం కూడా జితాత్మలం కావటమే ఈ ఎరుక ఆత్మజ్ఞానమే విజయులం కావాలంటే డొక్కశుద్ధి అవసరం నైపుణ్యం అవసరం అంకితం కావటం అవసరం అప్పుడే సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది జీవన రచన కల్పనగాను కలగానో మిగిలిపోదు చైతన్యపూర్వక పరిణామంగా విస్తరిల్లుతుంది నూట నూట పదహారు రోజుల అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సులు విజయవంతంగా సాగటానికి తొమ్మిది కమిటీలుగా విభజించటం జరిగింది వాటిలో ఒకటి ప్రచురణల కార్యవర్గం దాని నిర్వాహక సభ్యులు శ్రీ చుండ్రు రామకృష్ణ హైదరాబాద్ శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ శ్రీమతి శిఖరం మాధురి హైదరాబాద్ శ్రీమతి నెక్కంటి హిమా హైదరాబాద్ ఇంకొకటి మీడియా అండ్ సాంకేతిక కార్యవర్గం దీని నిర్వాహక సభ్యులు శ్రీ భగీరథ హైదరాబాద్ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య హైదరాబాద్ శ్రీ చిలుకా సప్తగిరి హైదరాబాద్ శ్రీమతి బి ఉమామహేశ్వరి హుబ్లీ శ్రీ చిలుకా నరేందర్ హైదరాబాద్ యోగ ధ్యాన సాధన ద్వారా మన వ్యక్తిత్వం పారదర్శకం అవుతుంది శుద్ధమవుతుంది స్వయం ప్రకాశమవుతుంది ప్రామాణికమవుతుంది మనలోని అసంపూర్ణతలను తొలగించుకుంటూ సంపూర్ణత్వంలోకి పరిణామం చెందగలం నిన్నటి పత్ర సమర్పణపై సంక్షిప్తి మొదటిగా విశ్వర్షి గురువు గారి నాలుగు మాటలు నాకు అర్థమైన మేరకు అని గలం విప్పిన డాక్టర్ సూరం శ్రీనివాసులు గారు అస్తిత్వ వేదము నేనే శూన్యోపనిషత్తు నేనే అన్న కావ్య లక్ష్యంతో వెలువడ్డ తెలుగు కావ్యం విశ్వర్షి వాసిలి గారి 
నేను యౌకిక కావ్యం అని అన్నారు ఉనికి ప్రవృత్తి ప్రవర్తన ఈ మూడింటి సమాహారమే మానవ అస్తిత్వం వెరసి నేను అని ఆ అస్తిత్వ నేను విశ్వ దర్శనాన్ని తమ ప్రసంగం ద్వారా దర్శింపచేయటం డాక్టర్ సూరం వారి పత్ర సమర్పణ విశేషం నేను అన్న అస్తిత్వ ఎరుక ఉన్నా లేకపోయినా ఏ మనిషైనా బ్రతికేయటం ప్రకృతి సహజం అయితే ఆలోచనలతో వాటి ఫలాలతో మేధా వికసనంతో జీవించటం కొందరికే సాధ్యమవుతున్న వారే ప్రగతికి మూలమవుతున్నారు అంటూ విశ్వర్షి వారి నేను కావ్యం శూన్యంతో ప్రారంభమై శూన్యంతో ముగుస్తుంది ఈ రెండు దశల మధ్యాన నేను బహురూపాలలో విస్తృతమై తన అస్తిత్వాన్ని చాటుకుంటుంది ఆ విస్తృతత్వ విశ్వదర్శనమే విశ్వర్షి వారి నేను కావ్యం చేసింది అని ఆచార్య శ్రీనివాసులు గారు తమ అంతర్యానం ప్రారంభించారు అసలు సృష్టి ప్రారంభానికి పూర్వం సత్తు అసత్తుల కంటే పూర్వం రెండూ లేని దశల వరకు నాశదీయం వంటి సూక్తాలను వేద వాంగ్మయాలను దర్శించగలగటం మనకు తెలుసు చీకటి చేరని అంటూ మరింత వెనకకు ఆవలకు వెళ్ళటం విశ్వర్షి వారికి దర్శనం ఇది వారి అపూర్వ దర్శనం ఇలా ముందుకు నడుస్తూ వెనకకు వెళ్ళటం అంటే మరింత లోతుగా మూలాలను దర్శింపచేయటం విశ్వర్షి లోచన అని డాక్టర్ సూరం వారు విశ్వర్షి వారి దర్శన ప్రజ్ఞను మన ముందుంచారు వ్యాపించినటువంటిది పరమాత్మ మన పరిధిలోకి వచ్చినటువంటిది జీవాత్మ పరమాత్మ ఇంటర్నెట్ అయితే వైఫై జీవాత్మ అంటూ అతి సులభ రీతిన నేటి తరాలకు అర్థమయ్యే రీతిన ఉదాహరణలిస్తూ సాగిన ప్రసంగంతో సూరం మాస్టారు ప్రాచీనులలో ప్రాచీనులుగాను ఆర్వాచినులలో ఆధునికులుగాను సమ సదస్సులను చేరుకోగలిగారు ప్రకృతి పులకింతలే వంటి చక్కటి కవితా వ్యక్తీకరణలు మేను మేధ వంటి అద్భుతమైన భావ ప్రకటనలు జంటగా అద్వైతమే వంటి కవిత్వ విశిష్టతలు సాగరాలు సరాగాలు వంటి ఉద్వేగ పూరిత కవిత్వీకరణలు శోకం విరాగము కాదు వంటి తాత్విక పర చమత్కృతులు మంచు మంట పుట్టిస్తుంది నిప్పు కుదేలు అవుతుంది వంటి కవితా రమణీయ కథలు నేను కేంద్రంగా విశ్వం విశ్వం కేంద్రంగా నేను వంటి అద్భుత వ్యక్తీకరణలు ఒకటి అత్యంత చిత్రం ఇంకొకటి అనంత చిత్రం వంటి కవితాత్మక తాత్విక నిర్వచనాలు ఇలా బహుముఖీనంగా తత్వాన్ని చెప్పటంలో భావ చమత్కృతులు అర్ధ చమత్కృతులు శాబ్దిక చమత్కృతులు సమాహారంగా కవితాత్మకమైన చమత్కృతులు విశ్వర్షి వాసిలి వారి నేను నిండా పరివ్యాప్తమై ఒకవైపు తత్వంతోనూ ఇంకొక వైపు సాహిత్యంతోనూ మనలను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయంటూ విహంగయానం చేశారు సూరం వారు మనం అద్వైతాన్ని తొలిగా చెప్పుకుంటుంటే వాసిలి వారు ద్వైతాన్ని తొలుతిదిగా చెప్పి ఏడవ శతాబ్దపు పూర్వపు తత్వ ప్రపంచాన్ని దర్శించారన్నారు కర్మ సన్యాసం భోగం కర్మ ఫల సన్యాసమే యోగం అంటూ గొప్పగా ఉన్నది పరమాత్మ అని భగవద్గీత చెప్పటం వల్ల తమకు కొంత అసంతృప్తి కలిగిందని అంటూ ఆ గీతాతత్వం నుండి బయటపడ్డ విశ్వర్షి కాను అని అంటూ అసంబద్ధతను విడనాడారంటారు గురువుకు శిష్యుడి పైన విశ్వాసం ఉండటం ముఖ్యం అంటూ ఈ గురు తత్వాన్ని శుక్రాచార్య ఉదంత వాక్యంలో చూడగలమంటారు వ్యాసుడు మహాభారతాన్ని రచించింది ఆత్మ సాక్షిగా కాదు అక్షర సాక్షిగా అని విశ్వర్షి వారనటం ఔచితీవంతంగా ఉందన్నారు 
దర్శనల్లో ఒకే రకమైన ఆవిష్కరణలు వివిధ కళా కాలాలలోని మహాత్ములకు జరుగుతుంటాయని అంతే కాని సారూప్యతలను ఉటంకించినంత మాత్రాన అవి కేవలం నాటి వారి దర్శనాలకే పరిమితమైనవని కాదని విశ్వర్షి వాసిలి వారి ఆవిష్కరణలు వారి అనుభవ వైదుష్యాలని ప్రసంగాన్ని ముగించారు డాక్టర్ సూరం శ్రీనివాసులు గారు నా దృష్టిలో మరో నాలుగు రోజులలో ముగియనున్న నూట పదహారు రోజుల విశ్వర్షి వాసిలి అక్షరాక్షర ప్రస్థాన సదస్సులలో సూరం వారి ప్రసంగం శిఖరాగ్ర అధిరోహణ సదృశ్యం జయశ్రీ గారి స్పందన శ్రీనివాసులు గారు నమస్కారం మీ ప్రసంగంలో నేను కావ్యం గురించి మాకు అర్థం అయ్యే రీతిలో వివరించారు అస్తిత్వ వేదము నేనే శూన్యోపనిషత్తు నేనే అనే కవితలో ఈ కావ్య లక్ష్యం ఏమిటో కనిపిస్తుంది అంటారు మన ఉనికి అస్తిత్వం నుండి ఆధారపడి ఉంటుంది వాసిలి వారికి ఇది అవసరమా అని ఆలోచిస్తే ఇది ఒక మేధా విలసనం వారు జాతి సమాజ వికాసానికి దోహదపడటానికే చేసే నిరంతర ప్రయాణం మన ఉనికి మన ప్రవృత్తి అస్తిత్వం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది శూన్యం కాని స్థితి కాని గగనం లేని గాలి లేని అనే కావ్యం విశ్వ సృష్టికి చేసిన అంతర్మధనం అంటారు నేను తొలి పుట్టుక అయోనిజగానే అన్న కావ్యంలో నేను కానిదేదో తెలుసుకోవటం ఉంటుంది జీవుడికి దేహం ఆధారమైనట్లుగా బయట ఉండే పరమాత్మ దేహంలో ఉంటే జీవాత్మ కర్మ చేస్తూనే ఉండాలి కర్మ సన్యాసం అనేది ఎప్పుడు మార్గదర్శకం కాదు మేను మేధ అనుభవంతో నిత్య చైతన్యం అవ్వాలి జీవితం సాగరము కాదు శోకం విరాగము కాదు అనే కావ్యాన్ని బాగా వివరించారు పరమాత్మకు సంబంధం లేనిది ఏమీ లేదు బాగున్నది బాగా లేదని ఇది రెండూ పరమాత్మనే మేధావులైన వారు అంతర్గతంగా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే ఉపనిషత్తుల కంటే గొప్పగా అవగాహనకు వస్తుంది నేను పుస్తకం విశ్వర్షి వారి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు అవి వారి స్వంతం అంటూ వారి అభిప్రాయాలు తెలియజేయడం మనందరికీ సంతోషాన్ని ఇచ్చింది సుబ్బలక్ష్మి గారి స్పందన డాక్టర్ సూరం శ్రీనివాసులు గారి నేను విశ్వదర్శనం ఒక విజ్ఞాన భాండాగారం ఈ యౌగిక కావ్యం ఉంది అనడం విజ్ఞానదాయకంగా ఉంది అంతర్మధనుడికి మాత్రమే ఈ కావ్యం రాయడం సాధ్యం అనడం ఇంకొక అక్షర పురస్కారం గురువు గారికి నేను కానిది తెలుసుకుంటే నేనును తెలుసుకున్నట్లే అనడం షార్ట్ కట్ చెప్పినట్లు ఉంది కర్మ సన్యాసం మార్గదర్శకం కాదు అనటం అందరినీ కార్యోన్ముఖులను చేసే సూచన యోగి ఉపనిషత్తుల కంటే లోతుగా వినూత్నంగా ఆలోచించినప్పుడు అపూర్వాలు సృష్టించగలడు అలాంటిదే ఈ నేను యౌగిక కావ్యం అన్నట్లు నేను గ్రహించాను ధన్యోస్మి శైలజ గారి స్పందన అద్భుతమైన ప్రసంగం నిన్న విన్నాము ధన్యవాదములు సూరం శ్రీనివాసులు గారికి స్వరాజ్య భారతి గారి స్పందన సూరం శ్రీనివాసులు గారి ప్రసంగ ప్రారంభం చివరి పేజీలోని వాక్యంతో ప్రారంభమైంది కావ్య లక్ష్యాన్ని చివరి పేజీలో వెదికి దానిని మొదటి కవితతో ముడిపెట్టడం వారి అనుశీలన సామర్థ్యాన్ని కావ్యం పైన ఉన్న శ్రద్ధను తెలుపుతోంది శూన్యోపనిషత్తుతో కావ్యం ప్రారంభమై అస్తిత్వ వేదంతో కావ్యం ముగుస్తుంది అంటారు మేధా విలసనం జాతి వికాస వికాసానికి నిరంతరం తోడ్పడుతుంది అంటారు ప్రసంగకర్త సత్ అసత్ లేని స్థితి నుండి ప్రారంభమైన కావ్యం ఇది అంటారు 
ఋగ్వేదం కందని స్థితి విశ్వ సృష్టికి సంబంధించిన ఆలోచనతో చేసిన పునాదులను త్రవి ఆలోచించిన స్థితి ద్వైత అద్వైత విశిష్టాద్వైతం గురించి చక్కగా వివరించారు వారికి నమస్కృతులతో ధన్యవాదాలు మంజుల గారి స్పందన డాక్టర్ సూరం శ్రీనివాసులు గారు సనాతన ధర్మం బౌద్ధ ధర్మం థియోసఫీ సిద్ధాంతం గీతా బోధ అరవింద ఆధ్యాత్మిక తత్వం అన్ని జతకల్పి హేతువాద దృక్పథంతో విశ్వ కవితా స్వరూపాన్ని వారి యౌగిక కవితలో దర్శింపచేశారు యౌగిక కామ్యం సమాజ పురోభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా రచింపబడింది ఈ కవితలోని కవిత చమత్కృతులు కడు రమణీయంగా ఉన్నాయి అంటూ విశ్లేషించడం ఉదావహం వారికి మా నమస్కారాలు ఇక నేటి పత్ర విషయానికి వస్తే విశ్వర్షి వాసిలి అక్షరాక్షర ప్రస్థాన సదస్సులు ఎంతో దక్షతతో నూట పన్నెండు రోజులుగా విశ్వైక్య భావంతో అంతర్జాల వేదికగా అంతర్జాలంలో నిర్వహింపబడుతున్నాయి ఈ నూట పదహారు రోజుల సదస్సులు గిన్నిస్ బుక్ కు ఎక్కవలసిన అపూర్వ రికార్డ్ అని ప్రముఖులు అనటం ప్రతి ఒక్కరికి ఆనందదాయకమే శుభకృత ఉగాది నాడు ప్రారంభమైన ఈ సదస్సులు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విశ్వర్షి వాసిలి అక్షరాభిమానులైన నలభై ఐదు మంది ప్రముఖులు తొమ్మిది కమిటీలుగా ఏకస్వరంతో ఉన్ముఖులైన ఫలితం ఈ అపూర్వ ప్రసంగ లహరిలో నూట పదమూడవ తేదీ నా పదమూడవది నేటి పత్ర సమర్పణ పదహారు వారంలోకి అడిగిన ఈ సదస్సులకు ఈ వారం అధ్యక్షత వహిస్తున్న వారు యాభై సంవత్సరాలుగా ప్రవాస భారతీయులుగా స్థిరపడ్డ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ కాశీనాథుని మహేశ్వర ప్రసాద్ గారు నేటి పత్ర సమర్పణ మాస్టర్ యోగానుయాయులైన శ్రీమతి నెక్కంటి హిమ శ్రీ బెల్లం కృష్ణ చైతన్య గార్లది వీరు గురువు గారితో ప్రయాణాలు మా అనుభవ అనుభూతులు శీర్షికన పత్ర సమర్పణ చేయనున్నారు హిమ పది జులై రెండు వేల పదిహేడున ఇనిషియేషన్ విశ్వర్షి గురువు గారి వద్ద తీసుకుంది చైతన్య గారు ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ రెండు వేల ఏడులో విశ్వర్షి గురువు గారి వద్ద ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు సో చైతన్య మనందరికీ తెలుసు ఈ మీడియా కమిటీకి ఈ నూట పదహారు ఈ నూట పదమూడు రోజులు అంతకు ముందు మూడు నెలల నుంచి కూడా సో ఈ ప్రిపరేషన్ లో తను ఎంతో డెడికేటెడ్ గా ప్రతిరోజు అంటే నైట్ కూడా వన్ టూ వరకు ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి తను గురువు గారితో డిస్కషన్ చేయటం అందరితో మాట్లాడటం పత్ర సమర్పకులతో సో అంటే తన ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయినాక కూర్చొని నైట్ టూ వరకు వన్ థర్టీ అలా చేస్తూ ఉండేవాడు సో యాక్చువల్ గా లాస్ట్ వీక్ గురువు గారి బర్త్డే టైమ్ లో తనకి హై ఫీవర్ కూడా ఉంది సో ఆ ఫీవర్ టైమ్ లో కూడా తను ఏ ఒక్క రోజు మిస్ అవ్వకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మన ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అండ్ ఆన్ టైమ్ ఆ డిసిప్లిన్ గా ఆన్ టైమ్ సెవెన్ కల్లా తను లాగిన్ అయితేనే మనం లాగిన్ అవ్వగలం సో అంత డెడికేటెడ్ గా చేసే చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి మెయిన్ బ్యాక్ ఎండ్ చైతన్య అండ్ సప్తగిరి నరేందర్ వీళ్ళ ఇది చాలా ఉంది ఎఫర్ట్ సో దే ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇంత ఎఫర్ట్ ఎఫర్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఇది టాస్క్ అవ్వాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్ చాలా అవసరం సో ఆ బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్స్ అనాలి సో దానికి చైతన్య సపోర్టింగ్ హిమ ఇంట్లో హిమ సపోర్ట్ చేయటం గాని సో వాళ్ళిద్దరూ ఈ రోజు మన తోటి ఈ పత్ర సమర్పణలో దే కేమ్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇన్నాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ కు వచ్చి వారి పత్ర సమర్పణ చేయ చేయబోతున్నారు సో వారికి వామ్ వెల్కమ్ టు హిమ అండ్ చైతన్య ఓవర్ టు హిమ అండ్ చైతన్య థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇంట్రొడక్షన్ లత గారు మాస్టర్స్ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ గురువు గారితో మా ప్రయాణాలు మా అనుభవ 
అనుభూతులను మీతో పంచుకుంటాను సో గురువు గారి పర్సనాలిటీలోని సీరియస్నెస్ జోవియల్ మోటివేటింగ్ సపోర్టింగ్ కోణాలు మీతో పంచుకుంటాను ఫస్ట్ మీటింగ్ విత్ గురువు గారు గురువు గారితో నా పరిచయం నవంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదలైంది అప్పుడు కొంతమంది యోగా మెంబర్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో ఒక వన్ వీక్ షార్ట్ ట్రిప్ అది అహ్మదాబాద్ ద్వారకా అండ్ ఢిల్లీ అప్పటికి నేను ఇంకా ఇనిషియేషన్ తీసుకోలేదు సో అది ఫస్ట్ టైం నేను గురువు గారిని చూడటం అండ్ మాట్లాడటం చైతన్య నా హస్బెండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ యోగా లైకి సండే ఈవినింగ్ ప్రేయర్ కోసం వెళ్ళేవారు బట్ నేను ఎప్పుడు తనతో యోగా లైకి వెళ్ళాలని కానీ అండ్ తను కూడా రమ్మని ఎప్పుడు అనేవారు కాదు గురువు గారి గురించి చైతన్య చెప్పడమే కానీ గురువు గారితో పెద్ద పరిచయమూ లేదు అలా నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ గురువు గారి మీద ఇనీషియల్ గా ఏంటి అంటే ఈజ్ అ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ బేసిక్ గా నాకు ఈ స్వామీజీలు వగేర మీద అస్సలు నమ్మకం ఉండేది కాదు ఇది కూడా అంతే అనుకుని నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆ రోజు మాట్లాడడానికి వారితో అప్పుడు హాయ్ అంటే హాయ్ అనుకున్నాం అంతే తర్వాత అహ్మదాబాద్ లో కొన్ని ప్లేసెస్ లో అందరు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసేవారు లోపల ఇంట్రెస్ట్ లేనిదే కళ్ళు ఎలా మూసుకుంటాను నేను మేబీ అప్పుడు గురువు గారు అబ్జర్వ్ చేశారేమో నెక్స్ట్ డే ట్రావెల్స్ బస్ లో వెళ్తుంటే అప్పుడు గురువు గారు పిలిచి మాట్లాడారు అప్పుడు నా ఆలోచన ఎలా ఉందంటే ఉన్నవాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కదా మళ్ళీ మమ్మల్ని కూడా ఎందుకు మెడిటేషన్ చేసుకోమంటారు అనుకున్నాను సో అప్పుడు ఉన్న ట్రిప్ లో యాక్చువల్లీ నేను అండ్ ఇంకొకరు మాత్రమే నాన్ యోగా మెంబర్స్ అండ్ ఇనిషియ సో అలా ఆ రోజు అలా నార్మల్ టాపిక్స్ డిస్కషన్స్ అండ్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్తో అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ ఒక పార్క్లో అందరం కూర్చున్నాం అప్పుడు గురువు గారు హిమ నువ్వు ఆ రింగ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు దానివల్ల ఏమి ప్రయోజనం ఉంటుందనుకుంటున్నావు స్టోన్స్లో కూడా ఇంత సైజ్ అని డైమెన్షన్స్ అని ఉంటాయి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఆ స్టోన్ పెట్టుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉంటుంది అన్నారు ఆ ఉంగరం చూపుడు వేలకే ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామని కూడా అడిగారు అప్పుడు నా మైండ్లో నాకే బోలెడ్ సందేహాలు పెళ్ళికి ముందు చేతికి రింగ్స్ కానీ కళ్ళకు పట్టీలు కానీ ఏమీ ఉండేవి కాదు నాకు సింపుల్గా ఉండడం ఇష్టం కానీ ఒక ఆస్ట్రాలజర్ మా నాన్నగారితో మీ అమ్మాయి జాతకం ప్రకారం కనక పుష్యరాగం పెట్టుకుంటే మంచిది అన్నారు పెళ్ళైన తర్వాత ఏ అవాంతరాలు ఉండవు అని చెప్పారు నేను అప్పుడు సరే పెట్టుకుంటాను చేయించండి అని మా నాన్నగారితో అన్నాను అసలు మొదటి నుండి పెట్టుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏం పెట్టుకుంటాను ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆర్నమెంట్లా పెట్టుకునేదా నా రింగ్ని కూడా అలా నాలో నాకే ఇన్ని సందేహాలు ఉన్నా గురువు గారితో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాను నాకు ఏమీ తెలీదు ఎవరో ఆస్ట్రాలజర్ పెట్టుకోమంటే పెట్టుకున్నాను అన్నాను అప్పుడు గురువు గారు అది గురుగ్రహానికి సంబంధించినది దారి చూపించేవాడు గురువు కాబట్టి చూపుడు వేలుకే పెట్టుకుంటారు అని చెప్పారు నీకు ఆ ఉంగరంతో పెద్దగా అవసరం లేదు అని కూడా చెప్పారు ఆ టూర్లో ఇలాంటి చాలా ఇతర డిస్కషన్స్ వల్ల నాకు గురువు గారి పైన బాగా నమ్మకం కుదిరింది ఇంటికి వచ్చాక ఆ ఉంగరం తీసేశాను అది ఇంట్లోనే ఉన్నా మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ పెట్టుకోవాలని కూడా అనిపించలేదు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే అనిపిస్తుంది గురుగారు ఉండగా ఇంకా కనకపుష్యరాగం ఉంగరం ఎందుకు అని మీకు ఇంకొక సినారియో చెప్తాను ఆ ట్రిప్లో ఉన్ని ద్వారకాలో బోటింగ్కి కూడా వెళ్ళాము అప్పుడు జరిగిన ఒక సిచ్యువేషన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నాకు వాటర్ అంటే కొంచెం భయం ఉండేది క్యాజువల్గా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంట్లో ఆర్ బయట పెద్దవారు మెడ దగ్గర పుట్టుమచ్చ ఉంటే నీటి గండం అనేవారు అప్పుడు గురువుగారు మేము అందరం వెళ్ళట్లేదా ఏమవుతుంది మేము అందరం ఉన్నాం పదా అంటూ తీసుకుని వెళ్ళారు మరి గురువుగారు అలా చెప్పడం వల్లనో ఏమో అందరూ బోట్లో కామ్గా ఉండి సీనరీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నేనేమో అసలు భయాన్ని మర్చిపోయి ఆ వ్యూని బర్డ్స్ని ఎంజాయ్ చేశాను బర్డ్స్ ఫ్లై చేస్తుంటే వాటికి అటు ఇటు బోట్కి అటు ఇటు తిరుగుతూ కూడా వాటికి ఫుడ్ వేశాను అది గురువుగారు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ వల్లనే అనిపించింది ట్రస్ట్ టువర్డ్స్ ఎ పర్సన్స్ వర్డ్స్ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ అనిపించింది సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ లైక్ పర్ఫెక్షన్ వీటిలో నేను గురువుగారి దగ్గర నుండి నేర్చుకున్నవి చెప్తాను మీతో 
it's like feeling responsible for the work we do either in the f- work family life or meditation edo cheyali chesthe ayipothundi ane mindset eppudu naaku undedi kaadu mana manasu chese pani me drushti pedthe anukunna danikanna better result ostundi ani naaku eppudu anipistadi guru garu e pani chesina the best ivvali anukuntaru aa deeniki oka chinna example cheptanu కోవిడ్ టైంలో ఆన్లైన్ మెడిటేషన్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేసేవారు గురువు గారు వాటిలో ఏ ఒక్క కోర్సులో అయిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఆడియో ప్రాబ్లం కానీ వస్తే వాటిని మళ్ళీ రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేసేవారు యోగాలయ మీడియా టీమ్ ఇది గురువు గారు పర్ఫెక్షన్ గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్ సో ఈ కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్ ఉంటే ఎంతటి పనినైనా సులువుగా చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని గురువు గారు యోగాలయ కోసం చేసే ప్రతి వర్క్లోనూ మనకి ప్రతిబింబిస్తుంది కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్ లీడ్స్ టు పర్ఫెక్షన్ అని అనిపిస్తుంది మెడిటేషన్ కోర్సెస్ చేపించేటప్పుడు వాయిస్ ఆఫ్ గురువు గారు ఇట్ క్యారీస్ ఎ డిఫరెంట్ వైబ్రేషన్ సో ఇది కూడా నాకు గురువు గారి పర్ఫెక్షన్లో భాగమే అని అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ థాట్ ప్రాసెస్ వర్కింగ్లో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి షేర్ చేస్తాను అది చెన్నైలోని అడియార్ బీచ్ అది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి ఆ రోజు మేము బయలుదేరాం బీచ్కి అండ్ అప్పటి నుంచి ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు మేము ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాం బీచ్లో ఆడుకోవడం కానీ అలా సో అదే టైంలో గురువుగారు వర్షం పడితే బాగుంటుంది అండ్ అదే టైంలో టీ తాగుతూ అని అనుకున్నారు అప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్లో ఒక చిన్న చిరుజల్లుల వర్షం పడింది అండ్ అదే టైంలో టీ అమ్మే అతను అటువైపుగా వచ్చాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో ఇట్స్ లైక్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంలో టీ అమ్మే అతను రావడం అనేది కూడా నాకు అది ఆట్ టైమింగ్ అయినా ఆ టైంలో అతను వచ్చేసరికి నాకు ఒక ప్యూర్ థాట్ ప్రాసెస్లో అనుకుంటే ఇట్ కెన్ డూ మిరాకల్స్ అని అనిపించింది సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్ లీడ్స్ టు పర్ఫెక్షన్ అని అనిపిస్తుంది అలాగే మెడిటేషన్ కోర్సెస్ చేయించేటప్పుడు వాయిస్ ఆఫ్ గురువు గారు సో ఆ వాయిస్ ఆఫ్ గురువు గారు క్యారీస్ ఎ డిఫరెంట్ వైబ్రేషన్ ఇది కూడా నాకు గురువు గారి పర్ఫెక్షన్ లో ఒక భాగమే అని అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఫియర్ ఫర్ వాటర్ హైట్స్ అండ్ డార్క్నెస్ సో ఆ భయాల నుండి నేను ఎలా బయటపడ్డాను అండ్ గురువు గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ మేకింగ్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఇయర్స్ సో ఫస్ట్ హైట్స్ గురించి మాట్లాడితే పాలాని స్వామి టెంపుల్ లో ఒక రోప్ వే ఉంది అది చాలా స్టీప్ ఉంది నాకు అది ఎక్కాలంటే చాలా భయం వేసేటప్పుడు అందరూ వెళ్తుంటే నేను తర్వాత వెళ్తా తర్వాత వెళ్తా అంటూ వెనక్కి వచ్చేదాన్ని చివరిలో నుంచినేదా అని బట్ గురువు గారు ఒకవైపు చైతన్య ఇంకో వైపు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు నేను ఎక్కిన తర్వాత భయపడుతుంటే గురువు గారు మాటలు పెట్టి ఆ వ్యూని ఎంజాయ్ చేసేలా చేశారు సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది గురువు గారికి గురువు గారు ఎవరికి ఎంత సపోర్ట్ ఆర్ ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి అనేది బాగా తెలుసు బహుశా నేను ఇప్పుడు చెప్పకపోతే నాతో టూర్స్ కి వచ్చిన వారికి కూడా ఈ విషయాలు తెలియవు అలాగే వాటర్ గురించి రామేశ్వరంలోని ధనుష్కోడి బీచ్ ముందు చెప్పినట్టు నాకు వాటర్ అంటే భయం ఉండేది అండ్ అప్పుడు వాటర్ లో దిగినప్పుడు ఆ ధనుష్కోడి బీచ్ లో కాళ్ళ కింద ఇసుక టచ్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఆ వేవ్స్ కి నేను వాటర్ కూడా ఇన్హేల్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా అప్పుడు నేను గురువు గారు అప్పుడు అందరం కలిసి వాటర్ లో మెడిటేషన్ చేద్దాం అన్నారు గురువు గారు అప్పుడు నేను భయపడుతున్నా అని చెప్పి చూసి అందరూ చేతులు పట్టుకుని మెడిటేషన్ చేద్దాము అన్నారు వాటర్ లో సో అప్పుడు అందరం హ్యాండ్స్ హోల్డ్ చేసుకుని ఒక థర్టీ మినిట్స్ వాటర్ లో మెడిటేషన్ చేసాము మేమందరం అలా మెడిటేషన్ చేసి ఆ బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉన్నాము కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి మా ఇన్నర్ సర్కిల్ లో చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు చాలా చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు చేరాయి అప్పుడు నాకు అనిపించింది మాకు నేచర్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి మెడిటేషన్ కి రెస్పాండ్ అవుతాయి అని అనుకున్నాను ఈ అనుభవం నాకు ఎన్ని మాటల్లో చెప్పాలన్నా గానీ వివరించలేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే గానీ నిజంగా అర్థం కాదు ఎందుకంటే 
మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు చూస్తున్న ఆ చిన్న చిన్నవి నేచర్ ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కానీ మనం చెప్పలేము థ్యాంక్ యూ గురు గారు ఫర్ లెటింగ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ సో డార్క్నెస్ నెక్స్ట్ నా డార్క్ భయం ఎలా పోగొట్టుకున్నాను డార్క్నెస్ నుంచి అనేది కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా గురు గారి సహాయం అందులో మేము ఒకసారి థియోసాఫికల్ సొసైటీకి వెళ్ళాము అక్కడ రాత్రి అవగానే సోల్స్ తిరుగుతాయని నాతో ఎవరో యోగా మెంబర్స్ చెప్పారు అసలే నాకు చీకటి అంటే భయం చిన్నప్పుడు తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు అండ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పే గో స్టోరీస్ అప్పుడు అవి విని చాలా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని బట్ నాకే తెలియకుండా నాలో చాలా భయాల్ని క్రియేట్ చేశాయి అని తర్వాత తెలిసింది మూవీస్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా సోల్స్ ఉంటాయని టాక్స్ బాగా చేసిన ఏడ్ చిన్న వాటికి ఏవో సోల్స్ కనిపిస్తాయని సో ఇవన్నీ నాలో ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేశాయి అప్పుడు నేను భయపడుతూనే గురువు గారిని నిజమా గురువు గారు ఇక్కడ సోల్స్ తిరుగుతాయా అని అడిగాను అప్పుడు గురువు గారు నిజమే కానీ వాటికి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు వాటిని ఒక నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని కూడా ధైర్యం చెప్పారు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది గురువు గారు ఎప్పుడూ చెప్పే ఒక విషయం యూనివర్స్ లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ అండ్ అందరితో నువ్వు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ భావన కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి ఇవి కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే అలా నేను హైట్స్ వాటర్ అండ్ డార్క్నెస్ భయాల నుండి బయటపడ్ ఎలా బయటపడ్డాను అండ్ గురువు గారు తోడ్పాటుతో సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎంకరేజ్మెంట్ గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ జాబ్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ లో గురించి మీకు కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు షేర్ చేస్తాను నాకు కంపెనీలో జాబ్ చేస్తుంటే నేను డైరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ చేసే మేనేజర్ తో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది వర్క్ ప్లేస్ లో ఇవన్నీ చాలా కామన్ అనుకోవచ్చు అందరు బట్ అప్పుడు నేను ఉన్నది చాలా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు సమయం సరిపోదు కాబట్టి దాని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళట్లేదు ఇంట్లో చెప్తే జాబ్ మానేయమంటారు అని అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ నేను చైతన్యకి నా ప్రాబ్లం క్లియర్ గా చెప్పాను గురువు గారితో ఒకసారి మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకున్నా అండ్ నువ్వు వేరే కంపెనీకి మారిపోతావు అని కూడా అన్నారు సో గురువు గారు అప్పుడు నాకు ఇచ్చిన మాటల ప్రోత్సాహంలో ప్రోత్సాహం కొన్ని ఆయన పుస్తకాల నుండి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎవరితోనూ కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకు మనమే పోటీ సక్సెస్ అనేది మ్యాజిక్ కాదు సక్సెస్ అంటే సాధన ప్రాక్టీస్ అనుకరణతో ప్రారంభమై అనుసరిస్తూ పోతే అన్వేషణ సాధ్యమవుతుంది అంబిషన్ ఉంటే సరిపోదు ఆపర్చునిటీస్ ని వెతుక్కోగలగాలి అవకాశాలని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి పట్టు సడలకుండా అన్ని దారుల గుండా ప్రయత్నిస్తే ఏదో ఒక దారిన గమ్యానికి చే సక్సెస్ ని నిలుపుకోవడం ప్రధాన కోరిక బలమైనదైతేనే లక్ష్యం స్వంతం కోరిక బలంగా ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏది ఉండదు పోరాడితేనే విజయం దక్కేది ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రగుల్ దెర్ ఇస్ నో ప్రోగ్రెస్ జీవితంలో గెలవాలంటే ఎక్కడికో పరిగెత్తనక్కర్లేదు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆర్ బ్యాక్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మన జీవితం నుండి మన పరిసరాల నుండి గెలుపు సూత్రాలను పట్టుకోవచ్చు సిగ్గుపడకుండా అవమానం అనుకోకుండా కాళ్ళను కాలాన్ని నమ్ముకుంటే సక్సెస్ షూర్ కావాల్సింది ఏమో నేను నేర్చుకుని అది టూ టు త్రీ వీక్స్ టైమ్ స్పాన్ లో అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ బట్ గురువు గారి ప్రోత్సాహంతో అండ్ నాకు చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అనిపించింది తర్వాత సో గురువు గారు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లనో ఏమో తడబడకుండా ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశాను నేను ఆ ఇంటర్వ్యూలు తరువాత గురువు గారితో ఇంటర్వ్యూలో జరిగిన సంభాషణ చెప్పాను అప్పుడు గురువు గారు ముందులానే చాలా పాజిటివ్ గా మాట్లాడారు తరువాత వీకెండ్ లో సెకండ్ టెక్నికల్ మేనేజ్యల్ అండ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్స్ అన్ని అయిపోయాయి సో ఇమీడియట్ గా వితిన్ టూ డేస్ లో నాకు ఆఫర్ లెటర్ కూడా వచ్చింది ఆ కంపెనీ నుండి అలా నాకు నచ్చిన కంపెనీ అండ్ నచ్చిన జాబ్ లో చాలా చేరటం చాలా సులువుగా జరిగిపోయింది అని అనిపించింది ఇవన్నీ గురువు గారు ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ వల్లే జరిగాయి 
and coming to my personal life and uh, guru gar engagement in eat lo so personal life lo kuda guru gar matal lo protsaham and vaatil lo konni aina pustakal nundi okka sari gurtu cheskunna bhavodvegalato udelu kaakunda emotional success nu sadinchadame mindful living nenu plus nenu plus nenu plus nenu equal to manam kada ఈ నలుగురం కలిస్తేనే కుటుంబం తూర్పు పడమర దక్షిణ ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల మధ్య అల్లుకున్న ఉమ్మడి కుటుంబం యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ గత అనుభవాలే మన తెలివితేటలు అవుతుంటాయి ఈ తెలివితేటలే మనకు జీవించడం నేర్పుతాయి ఫలితంగా మన జీవితం మనకు దక్కుతుంది జీవితం మనది కాబట్టి మనకు మనంగా ముందడుగు వేయాలి మన మనస్సులోని చీకటిను పారదోలి వెలుగుని నింపుకోవాలి భయం వల్ల మనం విచక్షణ కోల్పోతాం సలహాను తలకెక్కించుకునే ప్రయత్నం చేయం ఫలితంగా ప్రతి సమస్య పెద్దగా కనిపిస్తుంటుంది మనకి మన లైఫ్ లో పర్సనల్ లైఫ్ లో ఆందోళనతో అపజయాలు పాలు కావటం కాదు ఆత్మవిశ్వాసంతో గెలుపొందటం ముఖ్యం మన ఆలోచనలే భయపెట్టే శాస్త్రాలు భయాన్ని పోగొట్టే శస్త్రాలు మన చదువు సంధ్యలు మన తెలివితేటలు తిరిగి మనకు తిరుగులేదని చెప్తూనే ఉంటాయి ప్రపంచంలో నెగ్గుకు రాగల మన ధైర్యం చెప్తూ ఉంటాయి అయినా ఏ మూల నుండో అనుమానం సుడులు తిరుగుతూ పైకొసుకుంటుంది ఆలోచనలు యూటర్న్ తీసుకుంటాయి మనసు చంచలం అవుతుంది చూపులు బెత్తరలు అవుతాయి అసలు నాది అనుకుంటున్నంత కాలం మనం భయం గుప్పెట్లో ఉన్నట్టే ఎక్కడా నాది కాకుండా పోతుందో అన్న ఆలోచనే ఫియర్ కాంప్లెక్సిటీ అదే నేను అనుకోగలిగితే దేనికి భయపడం నేను ముందుండి నాది వెనకబడుతుంటే ఏ గొడవ లేదు కృష్ణుడు చేసిన గీతోపదేశం నేను నాదికి మధ్యనున్న గీతను గురించే ఈ గీత మానసిక వ్యక్తిత్వ తాత్వికాంశాల ట్రయాంగిల్ సంసార యావలో గీతలే తలరాతులను మారుస్తుంటాయి అని చెప్పిన సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్ ఈ కోట్స్ అన్ని గురుగారు ఎమోషనల్ అయినా గెలవాల్సిందే బుక్ లోను గురుగారు మాటలే కాదు ఆయన పుస్తకాల్లో కూడా నా పర్సనల్ లైఫ్ లో సిచ్యువేషన్స్ కి చాలా యూజ్ అయ్యాయి సో నెక్స్ట్ పాయింట్ గురుగారి థాట్ ప్రాసెస్ వర్కింగ్ నేను ఏదైనా ఒక విషయం గురించి గురుగారితో మాట్లాడాలి అని అనుకుంటే వెంటనే గురుగారి నుంచి కాల్ వచ్చారు అండ్ మాటల సంభాషణలో నాకు కావాల్సిన సమాధానం దొరికేస్తుంది ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు అలానే మేము యోగాలయకి వెళ్ళినప్పుడు లంచ్ తర్వాత గురువు గారు అందరితో జనరల్ గా డిస్కషన్ పెడతారు మనం సైలెంట్ గా కూర్చుని ఉన్న మనకి అందాల్సిన చేరాల్సిన మెసేజెస్ మనకి అందుతూనే ఉంటాయి అంటే ఎవరికి అందాల్సిన మెసేజెస్ వారికి అందుతాయి ఆ నేను ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది గురువు గారికి అని అనుకునేదాన్ని అప్పుడు నాకు అది కూడా ఒక అన్సాల్వ్ పజిల్ ఆర్ మిస్టరీ లాంటిది సో సాధనతో అండ్ ప్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీతో అది సాధించగలం అని చెప్పి తర్వాత నాకు అర్థమైంది అండ్ ఒక పీస్ఫుల్ కామ్ అండ్ స్టేబుల్ స్టేట్ కి మనం చేరుకోగలిగితే అలాంటి విషయాలు మనకే స్ఫురిస్తాయి అని అర్థమైంది సో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ గురించి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చెన్నైలోని అడియార్ బీచ్ వర్షం పడితే బాగుంటుంది అండ్ అదే టైంలో టీ తాగితే ఇంకా బాగుంటుంది అని అనుకున్నారు గురువు గారు సో అప్పుడు అదే టైంలో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ లో అప్పుడు ఒక చిన్న చిరుజల్లు లాంటి ఒక వర్షం కురిసింది అండ్ అదే టైంలో టీ అమ్మే అతను అటువైపుగా వచ్చారు సో ఒక ప్యూర్ థాట్ ప్రాసెస్ కి ఇవి కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి అని చెప్పి నాకు అనిపించింది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ లైక్ డెలివరీ నా ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి డెలివరీ వరకు గురువు గారు నాకు ఆ ఉన్న ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ లైక్ గురువు గారి సహాయం కానీ అండ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డెలివరీ నాకు వచ్చిన ఒక చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ కి గురువు గారు ట్రీట్మెంట్ చేయడం గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను ఫోర్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు గురువు గారిని మళ్ళీ ఒక యోగా మెంబర్ ఇంట్లో కలిశాను అప్పటికి నేను ఇంకా ఇనిషియేషన్ తీసుకోలేదు బట్ స్టిల్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ అటెండ్ అయ్యేదాన్ని 
అప్పుడు గురువు గారు మెడిటేషన్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఫీటర్స్ గురించి నాకు చెప్పారు ఆ ఇయర్ లోని నా గురు జూలై టెన్త్ న గురువు గారు బర్త్డేకి యోగాలయకి వెళ్ళాను అప్పుడు సార్వరి గారు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేశారు ఆ టైంలో అది నాకు ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ లా అనిపించింది సార్వరి గారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం సో కొన్ని మంత్స్ తర్వాత డెలివరీ డేట్ రానే వచ్చింది డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తే డెలివరీ ఈ రోజే అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవ్వండి అన్నారు అప్పుడు చైతన్య గురువు గారికి కాల్ చేశారు గురువు గారు ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందో టైం తో పాటు అబ్బాయి పుడతాడు అని కూడా చెప్పారు కానీ నాకు ఆ టైంలో చైతన్య విషయాలు ఏమీ చెప్పలేదు డెలివరీ అయిన తర్వాత నాకు అవన్నీ చైతన్య చెప్తే చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అంటే గురువు గారు టైం తో పాటు పిన్ పాయింట్ చేసి చెప్పడం అనేది ఆ విషయం నాకు ఇప్పుడు తలుచుకున్నా కానీ నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ గురించి నాకు డెలివరీ అయిన త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత బాబు పుట్టిన ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది హాస్పిటల్ కి వెళ్తే ఒక మైనర్ సర్జరీ చేయాలి అని చెప్పారు డాక్టర్ దానితో పాటు చాలా రోజులు బెడ్ రెస్ట్ ఉండాలి అని భయపెట్టారు అప్పుడు నేను గురువు గారికి కాల్ చేసి ప్రాబ్లం అంతా చెప్పాను గురువు గారు భయపడద్దు అని చెప్పి నాకు సిక్స్టీ ఫోర్ బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఫోర్ నేమ్స్ ఇచ్చి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయమన్నారు అలా ఒక టూ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేయి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పారు నేను ఆ హెల్త్ ఇష్యూతో ఉన్నప్పుడు ఒక వన్ వీక్ ఆఫీస్ కి లీవ్ పెట్టాల్సి కూడా లీవ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆ హెల్త్ ఇష్యూ ఇంటెన్సిటీ గురించి మీకు తెలియాలని చెప్పి నేను ఆ వన్ వీక్ లీవ్ గురించి చెప్తున్నాను అండ్ అదే టైంలో చైతన్య యుఎస్ వెళ్లాల్సి వచ్చినా గానీ తను వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని నేను ఆ ట్రీట్మెంట్ అయ్యే వరకు ఉండి హెల్ప్ చేశారు అండ్ నేను ఎప్పుడైతే గురువు గారు చెప్పిన ఆ ఫోర్ నేమ్స్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి నుండి నాలో ఏదో తెలియని వైబ్రేషన్ అండ్ వర్కింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అలా నేను రోజు ఆ ఫోర్ నేమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం అండ్ గురువు గారు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఒక్క మెడిసిన్ కానీ సర్జరీ కానీ లేకోకుండా చాలా సులువుగా బయటపడ్డా నా హెల్త్ ఇష్యూ నేను థ్యాంక్ యూ గురువు గారు ఆ కొన్ని ఇంకొక సంఘటన మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కొన్ని నెలల క్రితం మరొక సంఘటన గురించి గురువు గారు మేడం చైతన్య నేను కారులో వెళ్తున్నా సుమారు సాయంత్రం ఐదు ఐదున్నర అవుతుంది రోడ్ పైకి బాగా ట్రాఫిక్ ఉన్న సమయం అది గురువు గారే కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు గురువు గారికి ఒక పెద్ద ఆవిడ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ కార్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉండడం వల్ల ఆవిడ మాటలు మాకు స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి యోగాలయ గురించి ఎవరి ద్వారానో తెలిసి చేశారు ఆవిడ జరిగింది చాలా పెద్ద కాన్వర్జేషన్ కానీ ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తాను గురువు గారికి ఆవిడ చెప్పిన విషయం ఏంటి అంటే ఆవిడ మనవడికి పది నుండి పదకొండు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అంట ఈ మధ్య కాలంలో ఆ పిల్లవాడికి బాగా చూపు ప్రాబ్లం వచ్చింది స్కూల్ కి కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాడు ఎన్ని మందులు వాడినా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు తాను మెడిటేషన్ అది చేస్తే అతడికి ఏమన్నా నయమవుతుందా అని అడిగారు సో అప్పుడు గురువు గారు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న ఆ పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులు బుధులు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా అని దానికి ఆవిడ ఏదో సమాధానం చెప్పారు తర్వాత గురువు గారు ఆవిడకి చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఊర్లో గ్రామ దేవతకు వాళ్ళు ఏదో జంతువుని ఎప్పుడో బలి ఇచ్చారు అలాంటివి చేస్తే ఇలాంటివే వస్తాయమ్మా అని చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ గ్రామ దేవతకు కుంకుమ పూజ చేయించి నా ఫోన్ చేయి అని చెప్పారు ఇది అంతా వింటున్న నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఒక పక్క కార్ డ్రైవ్ చేస్తూనే అది కూడా ఫుల్ ట్రాఫిక్ లో చేస్తూనే ఆవిడ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ చెప్పేశారు గురువు గారు నాకు రెండు విషయాలు చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి అప్పుడు మొదటిది ఎవరి పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రులదే బాధ్యత గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎంత చూస్తాము అన్నా బెటర్ పేరెంట్స్ ఏ చూసుకోవాలి గురువులకు స్పేస్ అండ్ టైం లిమిటేషన్స్ ఉండవు అది రెండోది రెండోది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది గురువులకు స్పేస్ అండ్ టైం లిమిటేషన్స్ ఉండవు జరిగినవి జరగబోయేవి సంకల్ప మాత్రాన వారికి అందుతాయి అని చెప్పి 
సో అలా నేను ఆ చిన్న సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఈ రెండు అనిపించాయి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ గురించి గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకునేది అండ్ పర్సనాలిటీ నుంచి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను గురువు గారు మేము టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూర్ లో కలిసినప్పుడు మాటల సందర్భంలో పెళ్లి మైనస్ పెటాకులు పుస్తకం చైతన్యాన్ని నన్ను కలిపి చదవమన్నారు బట్ ఇప్పటికీ మేము ఆ బుక్ ని కలిసి చదవలేదు అండ్ కంప్లీట్ కూడా చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ గురువు గారు మాకు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పినవి ఆయన మాటల్లో గానీ ఆయన పుస్తకాలలో నుండి గానీ షేర్ చేసుకుంటా ఇవన్నీ నేను పెళ్లి మైనస్ పెటాకుల పుస్తకం నుండి మీకు కొన్ని మాటలు షేర్ చేస్తాను గురువు గారు చెప్పిన వాటిలో ఒకరి కోసం ఒకరు మారనక్కర్లేదు ఒకరికొకరు చేదోడు వాదోడు కావాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు భాగస్వామి కళ్ళదుట లేకపోయినా ఎవరి దినచర్యలో వాళ్ళున్నా భాగస్వామి సాన్నిహిత్యాన్ని సాన్నిధ్యాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి దంపతులిద్దరు అపరిచితుల సలహాలకు సంప్రదింపులకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండాలి వ్యక్తిగత విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కలిసి పంచుకునే జీవితంలో మనస్ఫూర్తిగా మెలగాలి ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకోకుండా జారిన క్షణాలను సమ్యక్ వీక్షణంతో సమీక్షించుకోవాలి కలిసి అడుగులు వేయాలే తప్ప అడుగులకు మడుగులొత్తడం దాంపత్య సంస్కృతి కాదు మనస వాచ కర్మణ పెళ్లి అంటే ఒకరిని ఒకరు అంగీకరించడం మనస వాచ కర్మణ ఒకరిని ఒకరు అల్లుకుపోవడం నువ్వు నేను కాకుండా పోవడం నాతి చరామి నిర్వచనం కాదు నువ్వు నువ్వుగా ఉంటూనే మరో వ్యక్తిత్వాన్ని నీ వ్యక్తిత్వంతో ముడిపెట్టడమే పాని గ్రహణం అంగీకారంతో కలిసి బ్రతికితేనే దాంపత్యం ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వంద దాంపత్యంలో భార్యాభర్తలు చెరి సమానం కాదు పర్సంటేజ్ లో కొంత డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్స్ లను సర్దుకుంటూ సంసార ప్రయాణం సాగుతుంటుంది అప్పుడే సాగుతుంటుంది వైవాహిక వ్యవస్థలో ఆలు మగలుగా ప్రయాణి సాగిస్తున్నప్పుడు ఒకరికి ఒకరు అనుకోగలిగితే వర్తమానంలో ఉన్నట్లే ఏ తగువులాటను గతం తాలూకు నీడలను పెన్నాడకూడదు ప్రస్తుత తగు తగువులాటకు అప్రస్తుత తగువులాటను గొలుసుకట్టు కాకూడదు కోపాలేవి శాశ్వతాలు కావు అవి టెంపరీ ఫీలింగ్స్ మాత్రమే గాలివానలేవి శాశ్వతం కానట్లే ఇవి కూడా అప్పుడప్పుడు కంగారు పుట్టిస్తుంటాయి సో అలా గురువు గారు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ప్రతి ఒక్కటి ఆల్మోస్ట్ నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో చాలా వరకు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయినవే అండ్ కమింగ్ టు అటాచ్మెంట్ అండ్ డిటాచ్మెంట్ టైం వాల్యూ తెలిసిన వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ అండ్ డిటాచ్మెంట్ విలువ కూడా తెలుసు అంటే దే ఎంత వరకు మనం ఒక ఒక వస్తువుతో కానీ లేకపోతే ఒక మనుషులతో కానీ ఎంత వరకు అటాచ్మెంట్ ఉండాలి ఎప్పుడు డిటాచ్ అవ్వాలి అనేది కూడా బాగా తెలుస్తుంది సో డిటాచ్మెంట్ గురించి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేసుకుంటాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తాం బట్ ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటి గురించి ఆలోచిస్తామా ఆలోచించాం అండ్ ఇంటి పనులు కూడా చేయం కదా సో అలానే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ ఈ వర్క్ ఫ్రం హోమ్ సిచ్యువేషన్ లో ఆఫీస్ వర్క్ ఇంట్లో నుండి చేస్తూనే డిటాచ్ ఎలా అవ్వాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అని ఎప్పుడు గురువు గారు అంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంటాం అండ్ దేల్ బి నో బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ అండ్ వర్క్ సో నాకు ఈ డిటాచ్మెంట్ గురించి గురువు గారు అప్పుడు చెప్తున్న ప్రతిసారి నాకు ఈ వర్క్ ఫ్రం హోమ్ సినారియోలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము సో ఇప్పుడిప్పుడు గురువు గారు ఇచ్చిన మాటల ప్రోత్సాహంతో గాని వారు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ బట్టి గాని మేము వీ ఆర్ ఎబుల్ టు డిటాచ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆఫీస్ వర్క్ అనమాట ఈవెన్ దో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నా ఎంత వరకు ఆ ఆఫీస్ వర్క్ అనేది చెయ్యాలి ఎంత ఎప్పుడు డిటాచ్ అవ్వాలి అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతుంది సో ఇంకోటి నాకు గురువు గారిలో బాగా నచ్చేది రిగ్రెస్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ సాధకాస్ సో ఇలా ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గురువు గారు కొన్ని స్పెషల్ కోర్సెస్ చేయించారు మా చేత నా ఇనిషియేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జులై టెన్త్ నే జరిగింది సో దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఈ స్పెషల్ ప్రేయర్స్ అటెండ్ అయ్యాను సో ఆ కోర్స్ ఎన్ఎంపిఎల్ 
న్యూ మోడల్ పిట్యూటరీ లీడ్ కోర్స్ అది చేయటం నేను ఫస్ట్ టైం అది చాలా పెద్ద కోర్స్ అప్పుడు ఈ కోర్స్ ఒక ఫైవ్ డేస్ చేయించారు మాతో గురువు గారు ఆ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చాలా ఫిజికల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ సైకలాజికల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరిగాయి లైక్ మూడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ రిలింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరిగాయి ఏ కోర్స్ ఎవరికి చేస్తే వారికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనేది గురువు గారికి ముందే తెలుసు అని నాకు అప్పుడు అనిపించింది సో అప్పుడు గురువు గారు యాక్చువల్లీ ఈ సిచ్యువేషన్ కి ముందు ఏం చెప్పారంటే నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత హిమ స్పెషల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి స్పెషల్ ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి అవి అటెండ్ అవ్వు అని చెప్పారు ఆ టైంలో సో నాకు అప్పుడు అటెండ్ అయిన తర్వాత అనిపించింది గురువు గారికి ముందే తెలుసు ఇవన్నీ ఎవరి చేత ఏం చేయించాలి సో ఎన్ఎంపిఎల్ కోర్సెస్ ఫర్ డిసెంబర్ అండ్ మే కాల్స్ అది అందరం కలిసి ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఆ కాల్స్ లో కంప్లీట్ చేసాం ఈ ఎన్ఎంపిఎల్ కోర్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి గురువు గారు సాధకుల అభివృద్ధి కోసం ఈ కోర్స్ ని మళ్ళీ రోజుకి ఒక వన్ అవర్ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు ఆన్లైన్ లో అండ్ గురువు గారు ఏదైనా ఒక కోర్స్ అందరి చేత చేయించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ కోర్స్ ని ఆయన ముందే చేసి వాటిని అవుట్కమ్ గమనిస్తారు సో ఇలా అవుట్కమ్ గమనించడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది సాధకులకు దాని ప్రకారం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్పేవారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది నేను పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కూడా సో ఏదైనా కోర్స్ చేస్తుంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటే బాడీలో బట్ట మిల్క్ అరేంజ్ చేయించడం లైక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాఫీ గానీ టీ గానీ బట్ట మిల్క్ అరేంజ్ చేయించడం అండ్ లంచ్ మెనూలో కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ లైక్ మజ్జిక్ పుల్స్ ఇలాంటివి బాడీ కూల్ అయ్యే కొన్ని సబ్స్టెన్స్ లాంటివి అరేంజ్ చేయించేవాళ్ళు గురువు గారు సో నాకు దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమయ్యేది అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ కోర్సెస్ ప్రాక్టీస్ సాధకుల బెటర్మెంట్ కోసమే కాకుండా వారి పర్సనల్ గా కూడా వాళ్ళ హెల్త్ గురించి అన్నిటి గురించి కూడా గురువు గారు ముందే అన్ని ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకునే వాళ్ళు జాగ్రత్తలు బాగా తీసుకునే వాళ్ళు అని అనిపించేది సో మంత్లీ కోర్సెస్ ఈ మంత్లీ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సెకండ్ సాటర్డే అండ్ సండే చేయించేవారు మాకు గురువు గారు ఆ సెకండ్ సాటర్డే అండ్ సండే చేసిన కోర్సెస్ లో ఆ మంత్ మొత్తం అవే కోర్సెస్ ని చేయమని చెప్పేవారు గురువు గారు సో ఇలా లేడీస్ కోర్సెస్ లో మర్చరీ కోర్స్ అని చెప్పి కంబైన్ కోర్సెస్ ఆరీ కోర్స్ ఇలా చాలా వాటిలో వర్కింగ్ బాగా జరిగేది మాకు చాలా మందికి అండ్ ఎవ్రీ సండే సో మీరు అనుకోవచ్చు ఎవ్రీ సండే మామూలుగా మార్నింగ్ ప్రేయర్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ జనరల్ ప్రేయర్ ఉంటది అండ్ మెరీడియన్ ఉంటది ఏముంది అందులో అని చెప్పి బట్ ఎవ్రీ సండే సిక్స్టీ ఫోర్ బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ చేయమనేవారు చేయించేవారు గురువు గారు ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో కూడా ఒక్క వీక్ వన్ నేమ్ చేయించేవారు సో సండే ఈవినింగ్ లైక్ ఫైవ్ ఆ ఫైవ్ థర్టీకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్ చేయించేవారు అదే బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని వీక్ మొత్తం కంటిన్యూ చేయమనేవారు సో ఇట్స్ లైక్ హెల్త్ వైజ్ అన్ని వర్కింగ్స్ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి అందరికీ అని చెప్పి ఈ పాయింట్ నేను మెయిన్ చెప్పడం వల్ల నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గురువు గారు సాధకులకు కావాల్సినంత సపోర్ట్ ఇస్తారు అండ్ సాధకులుగా మనం అది యూజ్ చేసుకుని మనం యోగం చేసుకోవాలి సో గురువు గారు ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు మన పాత్రలు మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక మూవీలో మనకి ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంటది ఎవరి లగేజ్ లు వాళ్ళే మోసుకోవాలి అండ్ ఎవరి బ్యాక్లాగ్ లు వాళ్ళే క్లియర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి సో ఎవరి యోగం వారిదే ఇప్పుడు హస్బెండ్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఆ బెనిఫిట్స్ వైఫ్ కి రావు అండ్ వైఫ్ చేసే మెడిటేషన్ బెనిఫిట్స్ హస్బెండ్ కి రావు ఎవరిది వారిదే సో ఇప్పుడు చైతన్య మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి నేను మధ్యలో మెడిటేషన్ మధ్యలో గాని ముందు గాని వెళ్ళిపోయి నేను ఇంట్లో పని గాని వంట గాని లేకపోతే బాబుని ఏదో హెల్ప్ గాని ఏదో చేయడం సో అలా ఏమవుతుంది అంటే అలా చేస్తే మనకి ఆ మెడిటేషన్ చేసే బెనిఫిట్స్ ఏవి కూడా రావు సో ఎప్పుడైనా మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు గురువు గారు మనకి టూ మినిట్స్ ముందే మమ్మల్ని అందరినీ సెటిల్ అవ్వమని చెప్పి ఆ వర్కింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం బాడీ సెటిల్ అవుతుంది అని చెప్పి టూ మినిట్స్ ముందే అందరికి మామూలుగా స్టార్ట్ చేస్తారు సో నేను ఈ విషయం మెయిన్ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎవరి మెడిటేషన్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకే వస్తాయి ఏదో హస్బెండ్ చేస్తున్నారు వైఫ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ వీళ్ళకైతే రావు అండ్ కమింగ్ టు వన్ కాన్షియస్నెస్ ప్రేయర్ 
సో గురువు గారు ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వన్ కాన్షియస్నెస్ అనేది అందరం ఉన్నప్పుడు చేయించే వాళ్ళు అండ్ అది కూడా గురువు గారు ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేసిన వర్సెస్ అవి అండ్ ఇంకో కోర్స్ ఏంటి అంటే గురువు గారు చేసిన ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రేయర్ సో ఈ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రేయర్ అనేది ఎవరికైనా మన హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా లేకపోతే నిద్ర ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రేయర్ అనేది చేసుకోమనే వాళ్ళు బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ ఇది కూడా గురువు గారు ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేసినది సో ఇలా నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఈ కోర్సెస్ ఏంటంటే గురువు గారు ప్రతి ఒక్క కోర్సు సాధకులకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆయన కృషి చేస్తూనే ఇంకా ఏం కోర్సులు చేస్తే ఇంకా సాధకులకి ఇంకా ఎంత మంచిది అని చెప్పి ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ లైక్ పాజిటివ్ థింకింగ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ మనకు తెలుసు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో చాలా మంది చాలా భయాలకి వీటికి గురయ్యారు అండ్ నా సిచ్యువేషన్ లో కూడా కొన్ని జరిగాయి అవి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ అదే టైంలో నాకు గురువు గారి నుంచి వచ్చిన సపోర్ట్ కానీ యోగా మెంబర్స్ సపోర్ట్ కానీ అన్ని మీతో షేర్ చేస్తాను సో అదే టైంలో కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో చైతన్య యుఎస్ లో ఉన్నారు కోవిడ్ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది అండ్ మా బాబుని మా పేరెంట్స్ దగ్గరికి పంపించేసాను ఎందుకంటే చైతన్య ఇండియాకి ట్రా బ్యాక్ ట్రావెల్ అవుతున్నారు అండ్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ తెలియదు కాబట్టి కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు అని చెప్పి సేఫ్ సైడ్ బాబుని పంపించేసాను మా పేరెంట్స్ దగ్గరికి సో చైతన్య ఎయిటీన్త్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు సో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మా ఇంటికి వచ్చి తన టెంపరేచర్ చెక్ చేసేవాళ్ళు ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ట్వైస్ డే వచ్చేవాళ్ళు మార్నింగ్ ఒకసారి అండ్ ఈవినింగ్ లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ ఫోర్ ఆ టైమ్ కి అండ్ లేటర్ వన్స్ ఇన్ డే వచ్చి టెంపరేచర్ చెక్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక టూ పేపర్స్ మా మెయిన్ డోర్ కూడా స్టిక్ చేశారు ఒకటి ఏంటి అంటే టు నోట్ హిస్ టెంపరేచర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ టు ఇన్ఫార్మ్ అదర్స్ లైక్ నాట్ టు ఎంటర్ ఆ హౌస్ లైక్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అన్నట్టు ఒక స్టిక్ చేశారు అంటే ఇట్స్ లైక్ ద పర్సన్ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అని చెప్పి ఒక ఇంకో స్టిక్కర్ అనమాట లక్కీలీ చైతన్య డిన్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ నాకు అది మెయిన్ గా ఎందుకు అంటే డ్యూ టు ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యాంటీ కరోనా కోర్స్ ప్రొవైడెడ్ బై గురువు గారు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పటి కూడా ఇలా ఒక వైపు కోర్సెస్ చేస్తూ కూడా మాకు ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు అనే భరోసాగా ఉన్నా నేను అప్పుడు బట్ చైతన్య వచ్చిన థర్డ్ డే మా నైబర్ కాల్ చేసి మీరు కోవిడ్ పాజిటివ్ కదా అని మాకు చెప్పాలి కదా అని అన్నారు ఆవిడికి అప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను నేను చైతన్య రిటర్న్ ఫ్రమ్ యుఎస్ టూ డేస్ బ్యాక్ అండి బట్ హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ వీఆర్ నాట్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ అని సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓకే డోర్ మీద ఇవి స్టిక్ చేశారు ఇట్స్ లైక్ కోవిడ్ పాజిటివ్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అండ్ మా కింద నెక్స్ట్ మా కింద ఫ్లోర్ లో ఒక ఆవిడ పిన్ చేసి మా ఇంట్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉన్నారు మీరు మాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అని ఆవిడ కూడా ఫోన్ చేసి మళ్ళీ మాట్లాడారు అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు లేకుండా యుఎస్ నుండి వస్తే గ్రూప్ అంతా మెసేజ్ పెట్టలేం కదా అని అనిపించింది నాకు ఇదిలా ఉంటే ఇంకో నైబర్ మా ఫ్లాట్ క్రాస్ చేస్తుంటే వెళ్ళినప్పుడు నోస్ క్లోజ్ చేసుకుని నోస్ క్లోజ్ చేసుకుని మా ఫ్లాట్ వంక చూస్తూనే కో మా ఫ్లాట్ వంక చూస్తేనే కోవిడ్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు బిహేవ్ చేశారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది నాకు కానీ అప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీగా అనిపించేది మామూలుగా ఏమీ లేకపోతేనే ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఒకవేళ కోవిడ్ పాజిటివ్ అని టెస్ట్ అయితే ఇంకా మమ్మల్ని ఫ్లాట్ లో పీస్ఫుల్ గా ఉండనిస్తారా అని అనుకున్నాను ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా నేను ఈజీగా బయటపడడానికి రావడానికి మేము ఆ టైంలో గురువు గారు ఇచ్చిన కోర్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేయడమే సో ఇట్ బిల్ట్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ గురువు గారు చైతన్య యుఎస్ నుండి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ గా కాల్ చేసి మాట్లాడేవారు ఆ మాటల ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఏది తెలియని ఏదో తెలియని ధైర్యంగా అనిపించేది మీకు ఏమీ కాదు యాంటీ కరోనా కోర్స్ చేసుకోండి అనేవారు గురువు గారు ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మాకు గురువు గారు వెన్నంటి ఉండి నడిపిస్తున్నట్టు ఉండేది మీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండ్ ఇది వేరే యోగా మెంబర్ గురించి అండ్ గురువు గారి మీద వారికి ఉన్న నమ్మకం కానీ దాని గురించి చెప్తాను యాక్చువల్లీ కోవిడ్ టైంలో ఒకరికి ఫ్యామిలీ మ
అండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళకి కోవిడ్ పాజిటివ్ అని వచ్చిన తర్వాత ఒక్క మెడికేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏమీ తీసుకోలేదు ఓన్లీ గురువు గారు ఇచ్చిన యాంటీ కరోనా కోర్స్ చేసుకున్నారు సో ఇది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే వాళ్ళకి గురువు గారి మీద ఉన్న నమ్మకం ట్రస్ట్ వర్డ్స్ పర్సన్ సో అలా వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా గానీ ఎంత ఉన్నా గానీ ఫైవ్ డేస్ లో వాళ్ళకి ఫీవర్ అనేది తగ్గిపోయి నార్మల్ గా వచ్చేసారు బట్ మనం జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే కోవిడ్ పాజిటివ్ అంటే అమ్మో మెడికేషన్ తీసుకోవాలి లేకపోతే ఇది అయిపోతాం అదైపోతాం అనే మైండ్ సెట్ ఉంటుంది సో నాకు ఈ పాయింట్ కూడా ట్రస్ట్ వర్డ్స్ గురువు గారు ఇరేషనలీ అనేది నాకు అలా ఉండాలి అనేది కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ కోర్సెస్ గురించి ఈ కోవిడ్ టైమ్ లో ఈ పాండమిక్ టైమ్ లో కూడా గురువు గారు కోర్సెస్ కానీ లేక డిసెంబర్ మే కాల్స్ ఎక్కడ ఏ అంతరాయం లేకుండా చాలా ఈజీగా సాగిపోయేలా చూసారు ఈవెన్ దో డూయింగ్ మెడిటేషన్ ఆన్లైన్ ఇస్ న్యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ అందరికీ అది కొత్త అయినా గానీ బట్ గురువు గారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ యోగాలయ మెంబర్స్ ఈ ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ అంతా చూసుకుని అంతా డిస్కస్ చేసుకుని ఒక ప్లాన్ వర్క్అవుట్ చేశారు అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ అ కంబైన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ గురువు గారు అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ సాధకులకు వాళ్ళు ఉన్న చోటు నుండి కోర్సెస్ అటెండ్ అయ్యేలాగా అంతా సిద్ధం చేస్తారు గురువు గారు అండ్ యోగా టీమ్ మెంబర్స్ మీడియా మెంబర్స్ సో అందరికీ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో పాజిటివ్ వైబ్ అందాలి అని చెప్పి గురువు గారు నిరంతర కృషి అండ్ సాధకులకు ఏదైనా చెయ్యాలని తప్పనితో ఆ కోవిడ్ మైండ్ సెట్ లో ఉన్న డివియేట్ చేయించడానికి గురువు గారు అప్పుడు చాలా కోర్సెస్ చేయించేవాళ్ళు మెయిన్ గా యాంటీ కరోనా కోర్స్ అండ్ ఈ యాంటీ కరోనా కోర్స్ అనేది గురువు గారు ట్రాన్స్పియర్ చేసింది యోగా మెంబర్స్ కోసం ఈ కోవిడ్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఉన్న సాధకులందరికీ ఎక్కువసేపు సాధన చేసుకోగలిగారు అండ్ ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ వల్ల వైబ్స్ ఉండడం వల్ల ఎవ్వరికి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమి కాలేదు ఇదంతా గురువు గారు నిరంతర కృషి సాధకులకు ఏదో సాంత్వన ఇవ్వాలి అనే ఒక తపన అన్ని కనిపిస్తున్నాయి సో డిసెంబర్ కాల్ ఏదో కోవిడ్ టైమ్ లో కానీ నార్మల్ టైమ్ లో కానీ అది ట్వంటీ నైన్త్ డిసెంబర్ టు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ కాల్స్ లో గురువు గారు ఒకసారి యుఎస్ నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ ఇండియా వచ్చారు బట్ గురువు గారు ఏమాత్రం జెట్ ల్యాక్ కానీ రెస్ట్ తీసుకోవడం కానీ చేయకుండా వెంటనే సాధన స్టార్ట్ చేశారు గురువు గారి డెడికేషన్ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ మెడికే మెడిటేషన్ సర్ప్రైజెస్ మీ ఎలాట్ గురువు గారు ఆ ఏజ్ లో కూడా ఎంత డిసిప్లైన్డ్ గా చేయటం చూసి ఏ మూలన ఉన్న కాస్త బద్ధకం కూడా నాకు ఎగిరిపోయారు నాకు ఆయన మామూలుగా ఎంత జోవియల్ గా ఉన్నా గానీ గురువు గారు జోక్స్ వేస్తూ అందరినీ మాట్లాడుతూ బట్ వన్స్ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ అయితే ఆ సీరియస్నెస్ చాలా వేరుగా ఉంటుంది సో ఇది ఒక దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ పాయింట్ లైక్ విఎస్ యోగాలయ మెంబర్స్ ఇప్పటికి కూడా మేము ఫాలో అవుతాం ఇది అండ్ కోవిడ్ టైమ్ లో ఆన్లైన్ సెషన్స్ వల్ల గురువు గారు అందరికన్నా ముందే ఆ సెషన్స్ రికార్డ్ చేసి ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేయించేవారు మళ్ళీ అందరితో పాటు నార్మల్ గా స్కెడ్యూల్ ప్రకారం మళ్ళీ ఆ కోర్సెస్ చేసేవారు సో ఇట్స్ లైక్ గురువు గారు ఆ కోర్సెస్ ని టూ టైమ్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ నేను ఇంత కష్టపడుతున్నానే అని ఎప్పుడు ఎక్కడ అంటే నేను వినలేదు సో ఇదంతా కూడా గురువు గారు యోగాలయ మెంబర్స్ అందరికి కూడా ఆ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఆయన ఎంత మాకు కృషి చేశారు అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇవ్వండి అండ్ కమింగ్ టు ద సౌత్ టూర్ ప్లానెట్ కాన్షియస్నెస్ ప్రేయర్ అనేది ఆ వర్సెస్ ఏం చేశారంటే గురువు గారు ట్రాన్స్క్రియేట్ చేశారు సో మేము టూర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ప్లేసెస్ ని విజిట్ చేస్తాం అందులో టెంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి జనరల్ గా సందేహం రావచ్చు ఎవరికైనా కొత్త వారికి మెడిటేషన్ అని ఒక వైపు అంటారు మరి టెంపుల్స్ కి వెళ్ళడం ఏమిటి అని ఓన్లీ ఫర్ సైట్ సీయింగ్ పర్పస్ అండ్ టెంపుల్స్ ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తాం అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆన్ మెడిటేషన్ ఆ ఎనర్జీ సెంటర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని చెప్పి టెంపుల్స్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం అలా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక థర్టీ మినిట్స్ కూర్చుని మెడిటేషన్ చేస్తాం అప్పుడు వచ్చిన థాట్స్ తో గురువు గారు వర్సెస్ ని ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను 
మేము సౌత్ టూర్ కి బుద్ధ టెంపుల్ కి వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక థర్టీ మినిట్స్ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు గురువు గారు ఆ ఎనర్జీ సెంటర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని వర్సెస్ ని ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో అలానే ఇంకా చాలా టెంపుల్స్ ఒక్కో టెంపుల్ ఒక్కో ప్లేస్ లో ఉంది అలా మేము అన్ని టెంపుల్స్ విజిట్ చేసి అక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకుని గురువు గారు అప్పుడు ట్రాన్స్ వర్సెస్ ని ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఆ టెంపుల్స్ ఏంటి అంటే బుద్ధ శని రవి గురు అంగారక కేతు రాహు శుక్ర అండ్ చంద్ర సో ఇలా ఆ వర్సెస్ గురువు గారు ఎనర్జీ సెంటర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ట్రాన్స్ఫర్స్ క్రియేట్ చేశారు ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ సమ్మర్ క్యాంప్ హాలిడేస్ లో మౌల్డింగ్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ సో ఆ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో వేకింగ్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లైక్ కిడ్స్ ని తొందరగా నిద్ర లేపే అలవాటుని ప్రాక్టీస్ చేయించడం అండ్ జాగింగ్ లైక్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేవు కానీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం ఇవన్నీ కూడా చేయించేవాళ్ళు నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న తర్వాత ఎవరి వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడం ప్లేట్స్ అండ్ వాషింగ్ దేర్ ఓన్ క్లోత్స్ అండ్ క్లాసెస్ కూడా పెట్టేవారు గురువు గారు కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి అండ్ కొన్ని విన్నర్ బుక్ గురించి కూడా చెప్పేవారు ఇలా ఉంటే గురువు గారు కిడ్స్ తో పర్చేసింగ్ కూడా చేయించేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చి అండ్ ఇది లొకేషన్ ఆదిత్య వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చి ఆ ఒక ఐటెం తీసుకున్నాం అన్నప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి గురువు గారికి ఇచ్చారు సో గురువు గారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా కాదు అలా అని చెప్పి లేటర్ ఆ టిప్స్ ని వాళ్ళకి అందించి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చేలాగా హెల్ప్ చేశారు సో ఇలా ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ వల్ల ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం కిడ్స్ ఎప్పుడైనా పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇవన్నీ గుర్తుండేలాగా చెప్పారు సో ఆల్ దిస్ వాజ్ ప్లాన్ బై గురువు గారు టెల్ దెమ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ హౌ టు అడాప్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ బీ ఏ విన్నర్ ఫ్రమ్ ఎనీ డైర్ సిచ్యువేషన్ సో ఇవన్నీ కాకుండా గురువు గారు వాళ్ళకి మూన్ బాత్ అని సన్ బాత్ అని చెప్పి అండ్ కొంతమంది యోగా మెంబర్స్ ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్లేవారు వాళ్ళు మంజులా గారి ఇంటికి కానీ శైలజా గారి ఇంటికి సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల నాకు ఏమనిపించేది అని అంటే గురువు గారు చేసినవన్నీ సో ఇట్స్ లైక్ టెలింగ్ దెమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఫ్రెండ్షిప్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్ బిల్డింగ్ దేర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి అనిపించారు సో నాకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మెమరీస్ దట్ కెన్ బీ చెరిష్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఈ మెమరీస్ అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు కిడ్స్ అంటూ ఉంటారు ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ హాలిడేస్ మెమరీస్ ఎప్పుడు మాకు గుర్తుంటాయి గురువు గారు అని చెప్పి అండ్ గురువు గారు చెప్పిన ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అని కూడా అంటున్నారు కిడ్స్ అండ్ విన్నర్ బుక్ గురించి ఇప్పుడు ఈ సెషన్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఇందులో విన్నర్ బుక్ గురించి చాలా మంది పిల్లలు మాట్లాడారు చిన్న పిల్లలు కూడా పెద్దవారితో ఈక్వల్ అండ్ గా పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో ఇది గురువు గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అండ్ స్టూడెంట్ ప్రేయర్ గురువు గారు మెయిన్ గా ఈ కుడ్స్ కిడ్స్ కోసం ఒక స్టూడెంట్ ప్రేయర్ ట్రాన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఫిజికల్ బుద్ధిక్ ఎమోషనల్ అకాడమిక్ కెరీర్ హెల్త్ అండ్ ఓవరాల్ లైఫ్ ఫ్రేమ్ గు సో ఇలా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే ఈజీ లాంగ్వేజ్ లో ఒక ప్రేయర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ప్రేయర్ ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ లో తెలుస్తుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ గా చేసుకుంటారు సో ఎవ్రీ మన్ మార్నింగ్ కిడ్స్ ఈ ప్రేయర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అసోసియేషన్ విత్ గురువు గారు కానీ డే అంతా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉండడం కానీ జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి వీళ్ళ కోసం గురువు గారు నెక్స్ట్ జన్ యోగాలయ గ్రూప్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేశారు ఏమైనా ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నాకు ఇంకో పాయింట్ ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ కానీ గురువు గారు సపోర్ట్ ఐ మీన్ హెల్పింగ్ కిడ్స్ గురించి ఏంటంటే ఏ ఏ గురువు అయినా గానీ తన దగ్గరకు వచ్చే యోగా మెంబర్స్ కి మాత్రమే చూస్తారు బట్ మా గురువు గారు విశ్వర్షి గురువు గారు మమ్మల్ని కాకుండా మమ్మల్ని మౌల్ చేయడమే కాకుండా మా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లైక్ మా పిల్లల్ని కూడా మౌల్ చేస్తూ అండ్ వాళ్ళకి మెడిటేషన్ పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అండ్ గురువు గారి పర్సనాలిటీలో నాకు నచ్చే ఒక పాయింట్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆయన అందరితో కలిసిపోయి ఉండటం అనేది గురువు గారు ఒక్కరికే సాధ్యం అనిపిస్తుంది ఎవరిని ఎప్పుడు నొప్పించాలని అనుకోరు helps everyone in each and every possible way epuda
అండ్ డౌన్ టు అర్త్ పర్సనాలిటీ అండ్ ట్రీట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్ వీళ్ళు ఇప్పుడే యోగం స్టార్ట్ చేశారు చిన్న వాళ్ళు అండ్ వాళ్ళకి మనీ ఉంది లేదు అలా డిఫరెంట్ గా ఎప్పుడు ఎవరిని చూడడం నేనైతే గురువు గారిని ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అండ్ అసోసియేషన్ విత్ కిడ్స్ లో మా బాబు గురువు గారికి ఎప్పుడు కాల్ చేసి ఎప్పుడు వస్తారు ఇంటికి వస్తారు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తారు అని ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇట్స్ లైక్ అసోసియేషన్ ఆర్ లైక్ బాండింగ్ ఆయనకున్న బాండింగ్ విత్ కిడ్స్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇంకో ఒక చిన్న సామెత చెప్తాను మీకు నా ప్రసంగం ముగించే ముందు ఒక ఆపిల్ తినటం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం వస్తుంది అలానే రోజు మెడిటేషన్ చేసుకుంటే అంతే ధైర్యంగా జీవితాన్ని సాగించగలం అండ్ ఆపిల్ ఏ డే కీప్స్ డాక్టర్ అవే సిమిలర్లీ మెడిటేటింగ్ ఎవ్రీ డే కీప్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ బే అండ్ హెల్ప్స్ అస్ ఎట్ లీడ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ దీనితో నా పత్ర సమర్పణను ముగిస్తున్నాను అందరికి నమస్కారం ఇప్పుడే ఆల్రెడీ ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది నేను ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో మూవీ చేస్తాను నేను సో ఇవాళ గురుగారితో మాకున్న అనుబంధం గురించి కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాను నేను కూడా సో ఆయనతో నాకు మొదటి పరిచయం నా ఇనిషియేషన్ రోజున అంటే డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఏడు తేదీన ఆ రోజు జనరల్ ప్రేయర్ అయిన తర్వాత ఆయన నాకు ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు సో అప్పటికి నేను ముంబైలో ఎంటెక్ చేస్తున్నంత వల్ల అక్కడ తిరిగి వెళ్ళిపోయాను మళ్ళా గురువు గారిని కలుసుకుంది రెండు వేల పదిలో మన యోగా మెంబర్స్ అందరూ కలిసి లోటస్ కాంగ్రిగేషన్ కి రెండు వేల పదిలో కుంభకోణం వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడే పాండిచేరి అరవందాశ్రమం తిరువన్నమలిలో రమణాశ్రమం మొదటిసారిగా వెళ్ళటం అక్కడ ధ్యానం చేసుకోవటం ఒక అదొక మర్చిపోలేని అనుభూతి అదే సమయంలో అంటే ఆ టూర్లోనే చెన్నైలోని థియోసాఫికల్ సొసైటీకి తర్వాత జిటి కృష్ణమూర్తి గారి వసంత విహార్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ ఆ టూర్లలో మాకు మర్చిపోలేని అనుభూతులు కానివ్వండి లేదు మెమరీస్ అక్కడ మేము చూసిన తిరిగిన ప్లేసెస్ లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళిన గుళ్ళు సైట్ సీయింగ్స్ ఇవేమి కాదు రోజంతా గురువు గారితో యోగమిత్రులతో కలిసి తిరగటం గడపటం వల్ల వారితో చాలా విషయాలు మాట్లాడటం గురువు గారు మాకు చాలా విషయాలు షేర్ చేయడం జరిగేది ఆ ఈ టూర్లలోనే గురువు గారిని చాలా దగ్గరగా చూడటం ఆయన ఆయన చెప్పే వినటం నేర్చుకోవటం అలవాటైంది ముఖ్యంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆయన మెటికులర్స్ ప్లానింగ్ ఆ ఒక టూర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ప్లానింగ్ అనేది చాలా మెటికులర్స్ గా ఉండేది ఆ హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మా ఇళ్ళకి చేరుకునే వరకు ఆ ప్లాన్ అంతా కూడా పేపర్ మీద ఉండేది సో అంత అంత పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేయటం వల్లే ఎంత పెద్ద గ్రూప్ తో మేము వెళ్ళినా గానీ లేదంటే ఆ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా హాయిగా తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం ఇలా ఒకసారి కుంభకోణం వెళ్ళాం అక్కడ హోటల్ రూమ్ లో గురువు గారితో ఒక డిస్కషన్ ఆ డిస్కషన్ లో గురువు గారు చాలా పర్టికులర్ గా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే యోగంలో లేదా లేక ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవారు ఒక ఏజ్ అంటే సుమారుగా ఒక యాభై సంవత్సరాల వయసు తర్వాత సంపాదన ఉద్యోగం లాంటి వ్యాపకాలు తగ్గించుకోవాలండి అంటే అప్పటి వరకు మనం మన సమయాన్ని ఎక్కువ శాతం పిల్లలకు భార్య లేదా భర్తకు సంపాదనకు అంటే జాబ్ కు ఇలా స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఒక ఒక సుమారుగా ఒక నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల వయసు తర్వాత సమయం ఎక్కువ మన కోసం అంటే మన సాధన కోసం యోగం కోసం తర్వాత ఇతరుల కోసం ఉపయోగించాలని ఆయన ఆయన ఉద్దేశం అదే టూర్ లో గురువు గారు చెప్పిన మరొక మాట ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ ఉన్నది మన ట్రీట్మెంట్స్ కాదు అని ఒక్కోసారి గురువు గారు అలా క్లుప్తంగా చెప్పేసి వదిలేస్తారు అప్పటికే అర్థం కాకపోయినా తర్వాత ఏ నెల రోజులకు ఈ సంవత్సరం తర్వాత సడన్ గా ఏదో చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు గుర్తుకు వచ్చి అర్థం అవుతుంది అప్పుడు అని అప్పుడు తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లేదా ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ మనకి మన పరిణామానికి లేదంటే విశ్వ పరిణామానికి ఆ అంటే యూనివర్సల్ ఎవల్యూషన్ కి యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ ఆ ఇవాళ ఉండి రేపోయే రోగాలకు హెల్త్ ఇష్యూస్ కి అని కాదు అని అందుకే ఒక్కొక్కసారి గురువు గారు అంటూ ఉంటారు ప్రతి చిన్నదానికి ఆ యూనివర్సల్ ఎనర్జీస్ కి మనం ట్యాప్ చేయకూడదు అని అలాగే యోగంలో చేరిన కొత్తలో ఒకసారి కోయంబత్తూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక కొండపై గురువు గారు నేను మనొక యోగ మిత్రుడు ఆ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఏవేవో విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ మాటల మధ్య కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది నేను అడిగాను గురువు గారిని గురువు గారు ఎప్పటి నుంచో మన మనం మన దేశంలో కర్మ సిద్ధాంతం నమ్ముతాము అసలు ఏంటి కర్మ సిద్ధాంతం దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని తక్కువ గురువు గారు చెప్పిన సమాధానం ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ థియరీ ఆఫ్ కర్మ అని ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టు గురువు గారు ఒక్కొక్కసారి 
అలా క్లుప్తంగా చెప్పి వదిలేస్తారు అప్పటికి నాకు అర్థం కాకపోయినా నేను ఏమీ అడగలేదు అప్పుడు కానీ అలాంటి విషయాలు అలాంటి సమాధానాలు మనలో ఒక్కొక్కసారి చాలా బలంగా నాటుకుపోతాయి తర్వాత తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే కర్మ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ అండ్ మన సాధనతో చాలా వాటిని మన చాలా వాటి నుండి మనం బయటపడవచ్చు అని మన మాస్టర్స్ ప్లేయర్స్ లో డిసల్యూషన్ ఆఫ్ కర్మ కర్మ సాల్వేషన్ ప్రస్తావన ఉంటుంది అలాగే జీవబ్రహ్మ కోర్సులో కూడా కర్మ గురించి ఎలా ఉంటుంది సర్పెంట్ లూజెస్ ఇట్ స్కిన్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ కర్మ అండ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఇట్ స్కిన్ ఆర్ హీల్డ్ ఆఫ్ కర్మ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ కర్మ ఈజ్ నీదర్ పోస్ట్ పోన్ నార్ పర్స్ట్ బట్ న్యూట్రలైజ్డ్ వాష్ కర్మ ఇన్ స్పేస్ ఆన్ ద బ్లూ స్లేట్ పెయింట్ ఎవర్ ఎలివేటింగ్ కలర్స్ ఎవర్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ అని వీటి బట్టి మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే కర్మ కెన్ బి న్యూట్రలైజ్ విత్ అవర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్ ఒక మాస్టర్ పర్వ పర్యవేక్షణలో అయితే చాలా సులభంగా జరిగిపోతుందని ఇక్కడ మాస్టర్ పర్యవేక్షణ అనగానే నాకు గుర్తు వచ్చింది పవర్ ఆఫ్ గురుగారి ప్రజెన్స్ మనం పుస్తకాల్లో చదువుకుని ఉంటాం తమిళ మహర్షి లాంటి మహాత్ములు ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ ప్రజెన్స్ లో చాలా మంది చాలా పీస్ అనుభవించారు లేదంటే చాలా ప్రశాంతత అనుభవించారు అలాంటి అనుభూతులే నాకు గురుగారి ప్రజెన్స్ లో ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ లో పొందడం జరిగింది ఒకసారి మా ఫ్యామిలీలో ఒక అనుకోని సంఘటన జరగడం వల్ల నేను ఎమోషనల్ గా చాలా డౌన్ అయ్యి గురుగారికి ఫోన్ చేస్తే రేపు యోగాలయకి రా నువ్వు అన్నారు నాకు బాగా గుర్తు మాటర్స్ రోజు ఉదయం యోగాలయకి వెళ్ళక ముందు కూడా ఎమోషనల్ గా నేను చాలా డౌన్ గా ఉన్నాను అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి గురుగారితో ఒక ముప్పై నిమిషాలు మాట్లాడి బయటకు వచ్చేసరికి ఆ ఏదో తెలియని ఒక ప్రశాంతత నాలో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మా మధ్య అసలు అసలు విషయం తప్పించి మిగతా ఏవో విషయాలు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అప్పుడు అనిపించింది ఆ మహర్షులు మహాత్ముల వర్కింగ్ అన్ సైలెంట్ గా ఉంటుంది కదా అని ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ సంఘటనలు నేను యోగాలయలో చాలా చూడటం జరిగింది గురువు గారిని చూసి నేర్చుకున్న మరొక ముఖ్యమైన ఆ అంశం బీయింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ లిసనర్ అంటే ఎదుటివారు చెప్పేది పూర్తిగా వినటం విన్న తర్వాత రెస్పాండ్ అవ్వటం ఎక్కడ అవసరం లేదో అక్కడ మాట్లాడకుండా ఉండటం ఇలాంటి విషయాలు చాలా నేర్చుకున్నాం ఎస్పెషలీ విస్పర్షి ఫీల్డ్స్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయిన అయిన తర్వాత బయట వారితో అంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్తో కానివ్వండి ల్యాండ్ మ్యాటర్స్లో అక్కడ చుట్టుపక్కల రైతులతో కానివ్వండి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి అనేవి ఇలాంటి విషయాల్లోనే లౌక్యం తెలియాలి అని గురుగారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటూ ఉంటారు గురుగారి గురించి చెప్పుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఆయన సింప్లిసిటీ మేము టూర్లకు వెళ్ళినా లేదంటే విస్పర్షి ఫీల్డ్స్ పని పైన ఏదైనా బయటకు వెళ్ళినా అక్కడ ఎక్కడ ఏది దొరికితే అది తినటమే అది రోడ్డు పక్కన ఒక బండి పైన కానివ్వండి లేదంటే ఒక ఒక మామూలు కాఫీ హోటల్ అయినా ముఖ్యంగా గురువు గారికి అనవసరంగా ఖర్చు చేయడం అసలు ఇష్టం ఉండదు అలా అని అవసరం ఉన్న చోట ఎంత ఖర్చు చేయడానికి కూడా వెనకాడరు అది ఆయన రేషనల్ థింకింగ్ అందుకే ఆయన చెప్పే విషయాలు రాసే పుస్తకాల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా నేల విట్ సామ్ చేయటం ఉండదు చాలా ప్రాక్టికల్ గా సింపుల్ గా ఆచరణ సాధ్యంగా ఉంటాయి తర్వాత నేను ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక గురువు గారు చెప్పే ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఒకటి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది సెల్ఫ్ సోల్ స్పిరిట్ అనేది ఆ గురువు గారు మన ముందు ఉంచిన మరొక ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ అనమాట మన యోగాలయ వెబ్సైట్ లో లేదా మన యోగాలయ లోగోలో చూస్తే మనకు కనిపించే ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే యోగాలయ ట్రాన్సెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు యూనివర్సల్ స్పిరిట్ అని ఇది గురువు గారు కాయిన్ చేసే ట్యాగ్ లైన్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమన గమనించాల్సింది ఏంటంటే యోగాలయ ట్రాన్సెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు యూనివర్సల్ సోల్ అనలేదు యూనివర్సల్ స్పిరిట్ అన్నారు చూడటానికి ఇది ఒక చిన్న పదబంధం లా కనిపించిన అందులో చాలా అర్థం ఉంది అసలు ఒక యోగి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము పరిణామం మొత్తం అంతా ఆ ఒక్క వాక్యంలో సంక్షిప్తంగా ఉందా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ట్రాన్సెన్స్ అంటే అర్థం గో బియాండ్ ద రేంజ్ ఆర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ అని అంటే హద్దులన్నిటినీ దాటిపోవటం జరుపుకుంటూ పోవటం అంటే ఒక లిమిటెడ్ సెల్ఫ్ నుండి ఒక లిమిట్లెస్ స్పిరిట్ వరకు మన పరిణామ లక్ష్యమే యోగాలయ లక్ష్యమని గురుగారు చెప్తారు ఈ సెల్ఫ్ సోల్ స్పిరిట్ గురించి మరింత వివరంగా అతీంద్రియ రహస్యాలు బ్లవర్స్ కి ముందు మాటలో మాస్టర్ స్పిరిట్ అన్న శీర్షికన ఇలా రాస్తారు మనకు తెలిసిన ఆత్మ ఒకటే దానికి మనం అందంగా పెట్టుకున్న పేరు మానవాత్మ లేదా జీవాత్మ కాస్త కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చోగలిగితే ధ్యానాత్మ ఇంకాస్త సత్యవర్తనంతో విశ్వ పరిణామానికి పాల్పంచుకోగలిగితే విశ్వాత్మ ఆంగ్లీ ఆంగ్లీకరిస్తే సెల్ఫ్ సోల్ స్పిరిట్ ఈ మూడు ఆత్మలము మనమే వీటికి మరో నాలుగు ఆత్మలు కలిపి ఏడు ఆత్మలుగా కాలంతో శూన్యంతో పోటీ పడేది మనమే ఈ సప్తాత్మలు మనలో
మనం అనుకుంటున్న మానవాత్మ లేదా జీవాత్మ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉంది కాబట్టి దేహాత్మ అంటున్నాం ఈ దేహాత్మలో అంతర్ అంతర్లీనంగా ఉండేవే అంతరాత్మ మానసాత్మ జ్ఞానాత్మలు ఇవి స్వత సిద్ధాలు అంటే జన్మత మనలో ఉన్నవే ఇక ధ్యానాత్మ దివ్యాత్మ విశ్వాత్మలు పరిణామగతాలు మనలో సప్తాత్మలు భౌతికంగా అనిపించిన భౌతికం కాని మరో ఆరు లోకాలలో సంచరిస్తుంటాయి భూలోకంలో ఉంటూ భూవర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనర్లోక తప్ప తపర్లోక సత్యలోక సంచారాల ఫలితాలను మనకు అందిస్తుంటాయి అది ఆత్మజ్ఞానం ఈ ప్రయాణమే ఆత్మయానం ఫలితం ఆత్మ పరిణామం ఆత్మ పరిణమించాలంటే విశ్వ సోదర భావం ఏర్పడాలి విశ్వహితం లక్ష్యం కావాలి సత్యం సమ్మతం కావాలి అంతటి సత్య ప్రపూర్ణులే మహాత్ములు మాస్టర్లు ఇలా సాగుతుంది గురుగారు రాసిన అతిథి రహస్యాలు బ్లవర్స్ కి ముందు మాట చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే బాడీ సోల్ స్పిరిట్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ వదిల్ బాడీ అని ఎందుకంటున్నానంటే నేను బ్లవర్స్ కి బాడీ అంటారనమాట వీటి గురించి వాటి మధ్య ఉన్న తేడాల గురించి మొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది మరెవరో కాదు బ్లవర్స్ కి నేను స్పిరిచువలిస్ట్ అనే పత్రికలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మొదటిసారిగా ఆవిడ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు అతీంద్రియ రహస్యాల పుస్తకం రాసేటప్పుడు కూడా గురుగారికి ఈ విషయం తెలియదట తెలియకుండా రాసిన ఆ పుస్తకానికి ముందు మాట ఎంత చక్కగా అమరిందో అనిపిస్తుంది నాకు యాభై ఆరు ఆత్మదర్శనాల పుస్తకంలో కూడా గురుగారు సెల్ఫ్ సోల్ స్పిరిట్ విషయం ప్రస్తావిస్తారు అందుకే గురుగారు చెప్తూ ఉంటారు ఒక రకంగా బ్లవర్స్ కి పుస్తకం రాసేటప్పుడు నేను నా గురించి రాస్తున్నానా బ్లవర్స్ కి గురించి రాస్తున్నానా అన్న అనుమానం కలిగేది కాని మహాత్మా లెటర్స్ టు ఏపి సినెట్ అన్న అన్న పుస్తకంలో మాస్టర్ కూతోమి ఇలా రాస్తారు అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ నీదర్ క్రిస్టియన్స్ నార్ స్పిరిచువలిస్ట్ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ మ్యాన్ బాడీ అండ్ సోల్ ఇట్ ఈస్ ద సోల్ దట్ దే కాల్ స్పిరిట్ ఇట్ వాస్ హెచ్పి బ్లవర్స్ కి హూ యాక్టింగ్ అండర్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ అనదర్ మాస్టర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద స్పిరిచువలిస్ట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ she had to bring the whole arsenal of proofs and quotations from plutarch to james before the spiritualists admitted that the theosophists were right 2014 november lo guru gar kontha mandi yogamitrulu tho kalisi gujarat tour ki velpan jarigindi aa tour ki munde guru gar guru gar ki kontha nadu neppi unna tour lo baaga ekkuva ayindi enta ekkuva ante ఒక్కసారి కూర్చోలేక పడుకునేవారు కూడా కానీ అంత నొప్పి ఉంచుకుని కూడా మాతో తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఎక్కడ ఆయన డ్రాప్ అయ్యి రూమ్ లో ఉండిపోవటం జరగలేదు అంత నొప్పిలో కూడా మాతో నార్మల్ గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు డిస్కషన్స్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆయన ముఖంలో ఎక్కడ కూడా సఫరింగ్ కానీ పెయిన్ ఫీలింగ్ కానీ కనిపించేది కాదు హైదరాబాద్ రిటర్న్ వచ్చాక ఒక ఆర్థోపెడిషియన్ కలిసారు గురుగారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి మీరైనా పేషెంట్ అని అడిగారు ఎందుకంటే అంత పెయిన్ లో ఉండి కూడా గురుగారు చాలా నిపురంగా స్టేబుల్ గా కామ్ గా ఉన్నారు తర్వాత నేను ఫోన్ లో గురుగారిని అడిగాను అలా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అంత కామ్ గా అంత పెయిన్ లో అని దానికి ఆయన చెప్పిన సమాధానం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఫిజికల్ పెయిన్ మన మైండ్ ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా చూసుకోవాలి సరే ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం మనల్ని అంత అంతగా ఇబ్బంది పెట్టదు అలా కాకుండా కంగారు పడి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి పరుగులు తీయటం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ బాధపడతాం కూడా అసలు మనకి వచ్చే చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ టెంపరీ నవ్వుతూ చివరిలో ఇలా అంటారు గురుగారు ఎంత ఎక్కువ పేషెంట్స్ తో ఉండగలిగితే అంత తక్కువ పేషెంట్స్ అవుతాము అని అందుకేనేమో అంటారు మహాత్ములకు మాస్టర్లకు శరీరాన్ని మనసుని ఆత్మని వేరుగా చూడటం తెలుసు అని మనిషి తన గురించి తనకు ఎక్కువగా తన గురించి తను ఎక్కువ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం తక్కువ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మనకి సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అవసరం లేదు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా అవసరం లేదు మరో రకంగా చెప్పుకోవాలంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అంటారు గురుగారు ఇంకా గురుగారు అందరితో ఎక్కువ చెప్పే విషయం ఎక్కడ కూడా సాధకులుగా మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎస్పెషలీ యోగా ధ్యానాలలో మనం మన ప్రాచీన పద్ధతుల్లో లేదా మన మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఆధ్యాత్మికత వచ్చే వారికి మనిషి పొటెన్షియల్ చాలా తక్కువ అని మనం చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలని మనిషి తక్కువ దేవుడు లేదా పరమాత్మ ఎక్కువ ఇలా చాలా విషయాలు వింటూ ఉంటాం కానీ గురుగారి ఫిలాసఫీ వీ వీటన్నిటికీ క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది అన్ని నేనే అంతా నేనే అన్న అని అంటారు గురుగారు ఈ భావనే నేను యోగ కావ్యంలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మనకి 
ఇలా అంటారు అక్కడ ఆ ఆ నేనులో నేను పుస్తకంలో ఇలా అంటారు నేను అఖండ విశ్వాన్ని మరో చోట అంటారు కాంతి మార్గాన్ని నేనే కాల జ్ఞానాన్ని నేనే నేను మహర్షిని నేను విశ్వర్షిని అంటారు మరో చోట నేను కాంతి వేగానికి వారసుణ్ణి నేను కాలయానానికి అంతర్మిదిని అంటారు మరో చోట ఎక్కడ కూడా సాధనలో మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకోవటం కండిషన్ చేసుకోవటం జరగకూడదు అంటారు సాధన ముందుకు సాగే కొద్దీ ఈ అంతా నేనే అన్ని నేనే అన్న భావన కూడా చాలా అవసరం సాధకుడికి అనిపిస్తుంది నాకు తర్వాత గురుగారి గురించి చెప్పుకోవాల్సిన మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఆయన క్రియేటివిటీ లేదా ఆయన ఆయన ఆర్టిస్టిక్ ఆయి ఆయన పుస్తకాలు చూసిన వాటిలోని ఆ ఫాంట్ ప్రింటింగ్ స్టైల్ ఇవేవి చూసినా కానీ ఆయన పుస్తకాల్లో వాడే పిక్చర్స్ కానీ లైన్ డ్రాయింగ్స్ ఇలాంటివి చూసినా మనకి విషయం ఇట్టే అర్థమైపోతుంది దీనికి ఆయనకున్న కీన్ అబ్జర్వేషన్ కారణం అనిపిస్తుంది నాకు మరొక ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ఇంకా ముగిస్తాను గురుగారు ఎప్పుడు కూడా మాకు పూర్తి ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు ఆధ్యాత్మిక పేరుతో సమాజంలో మనం చాలా మంది ఎంతో భయంలో ఇతర భావోద్వేగాలతో ఉండిపోవడం చూస్తుంటాం ఒక గురువు అన్న లేదా దేవుడు అన్న భయం భక్తి ఉండాలి ఇలా చాలా విషయాలు మనం వింటూ ఉంటాం కానీ యోగాలయాల్లో మనకి అటువంటి వాతావరణం కనిపించదు పైగా గురువుగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు గురువు ఉన్నది భయం అనుమానం దిగులు ఆతృత అసూయ లాంటి భావోద్వేగాలు నుండి బయటపడటానికి కానీ తనను తాను గురువుగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి లేదా మరో రీజన్ తో తన చుట్టూ ఉన్న వారిని ఇంకా భయానికి లేదా కండిషన్ చేయడానికి కాదు అని ఇది 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 రాస్తుంటే నాకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చదివిన ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది అది ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఒక సేయింగ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఏ గురువు ఇస్ ద వన్ హూ టెల్స్ యూ టు త్రో అవే ఆల్ క్రచెస్ హీ వుడ్ ఆస్క్ యూ టు వాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫాల్ హీ వుడ్ సే దాట్ యూ విల్ రైజ్ అండ్ వాక్ గురుగారిలో కనిపించే మరొక అంశం రోజుకి ఆ పదిహేను పదహారు గంటలు కష్టపడటం లేదా తనని తను ఏదో ఒక పనిలో బిజీగా ఉంచుకోవటం అన్ని గంటలు ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉన్నా ఆయనలో ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ కనిపిస్తుందేమో గానీ మెంటల్ గా ఎవరు యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు మనం చేసే పనిని ఎంజాయ్ చేస్తే స్ట్రెయిన్ అవటం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని సో ఇక గురుగారు రాసిన ఒక వాక్యాన్ని చదివి నేను ముగిస్తాను మహాత్ములు ఎప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉంటారు వారు ఎంతటి సిద్ధాత్ములైనా బయట ప్రపంచానికి తమ సిద్ధత్వాన్ని ప్రదర్శించాలనుకోరు వారు చేయవలసిన సంక్షేమాన్ని సాధనలో నిశ్శబ్దంగా అప్రకటి అప్రకటితంగా చేస్తూ పోతూ ఉంటారు ఇది గురుగారు రాసిన యాభై ఆరు ఆత్మలక్షణ పుస్తకంలో ఆ ఈ వాక్యాలు గురుగారికి చాలా చక్కగా సరిపోతాయని నాకు అనిపించింది నమస్కారం చైతన్య సో ఈ రోజు వారి ఫ్రంట్ స్క్రీన్ లో వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ హిమా అన్ని టూర్స్ గురించి చాలా చక్కగా అంటే అగైన్ ఆ టూర్స్ లో మళ్ళీ మనం బ్యాక్ ఆ మెమరీస్ స్వీట్ మెమరీస్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకునేటట్టు చేసింది హిమా ధనుష్ కోటిలో చేసిన ఆ మెడిటేషన్ ఆ సీలో మెడిటేషన్ యాక్చువల్ అసలు అది ఎప్పుడు అది అంటే అది గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడల్లా బూస్ బూస్ బంప్స్ లాగా అంటే ఒక ఏదో తెలియని ఒక స్పందన కలుగుతుంది అంటే ఆ త్రీ అవర్స్ దాదాపు ఎంజాయ్ చేసాము వాటర్ లో చాలా ఇదిగా ఆ మెడిటేషన్ కూడా దాదాపు వన్ అవర్ పైన అసలు అంటే బయట కొంతమంది ఆ రోజు రాలేదు కొంతమంది బయటే ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు అయితే మీరు అసలు మూడు గంటలు రారేంటి అని వాళ్ళకి విసుక అనమాట రమ్మని కానీ అసలు మేమైతే మాకు రా బయటికి రావాలనిపించలే ఇంకా ఇంకా ఉందామా ఆ ఆకలి లేదు అప్పుడు ఆల్ ఆల్మోస్ట్ లంచ్ ఇది కూడా టూ అవుతున్నా గానీ ఏమీ లేదు వి ఫర్గాట్ ఎవ్రీథింగ్ అది చాలా నైస్ మెమరీ ఆ ఇంకా అహ్మదాబాద్ ద్వారక ట్రిప్ అండ్ థియస్ ఆఫీ సొసైటీ ఇది కూడా ఎస్ అక్కడ అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది హిమాన్ మేము చిన్నపిల్లం చేసి నేను రాజ్యలక్ష్మి మేము ముగ్గురం ఒక రూమ్ లో ఉన్నాము ఇంకా భయపెట్టే వాళ్ళని ఆ వస్తున్నాయి అక్కడ బట్ ఆ ప్లేస్ కూడా థియస్ ఆఫీ సొసైటీ ఒక ఫారెస్ట్ లో ఉండి ఆ రూమ్స్ లో కూడా పెద్ద పెద్దవి అదొక రకంగా ఉండేది ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆ రూమ్స్ లోది ఆ ఏదో ఒక సోల్ ఆ ఫీల్ తిరుగుతున్నట్టు రకంగా అనిపించేది మాకు ఇంకా తను డౌట్స్ అడుగుతుంటే మేము 
అగైన్ తన చిన్న పిల్లని చేసి ఆడిచ్చినట్టు ఆడి ఆడుకునే వాళ్ళని నవ్వుకొని అగైన్ అవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి బాగా వెరీ గుడ్ సో ఇంకా తను చెప్పిన సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని అంటే కోరిక బలంగా ఉంటే సాధించలేనిది అంటూ ఉండదు సో తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో ఎలా సాధనని యూజ్ చేసుకుంటూ తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మన సాధనలో నేర్చుకున్న ప్రైమరీ స్టేజెస్ లో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఎమోషనల్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ తను ఎలా ఎలా వచ్చింది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అండ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది హిమా అండ్ మనకి చాలా మందికి యోగా మెంబర్స్ కి ఇది అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ థాట్ ప్రాసెస్ వర్కింగ్ అనేది సో అంటే డిస్కషన్స్ అప్పుడు కానీ ఫోన్ కాల్ సందర్భంలో కానీ దాదాపు అందరు మెంబర్స్ కూడా చా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు మినిమం వన్ వన్ టైమ్ అయినా మనం అనుకోగానే కాల్స్ రావటము ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ గురువు గారు ఏ మెంబర్ నుంచి అయినా ఒకసారి డైల్ చేద్దామని చైతన్య డైల్ చేయబోతుంటే కాల్ రావటం అది అది విత్ ఎవ్రీ మెంబర్ తోటి కూడా చాలా సార్లు జరుగుతుంది మన యోగా యోగా మెంబర్స్ తోటి కానీ ఏదైనా మన థాట్ అనేది సో అది ఒకటి మళ్ళీ బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పింది సో మన డిస్కషన్స్ అప్పుడు మనకి ఏది అందాలో ప్రేయర్స్ లో మనం కూర్చున్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఆర్ మన క్వశ్చన్స్ కి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న లోపల ఉన్న హిడెన్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కానీ సో అది కూడా మనం అనుభూతి చెందుతాము సో గురువు గారి తోటి ఇంకా అన్ని క్వాలిటీస్ అటాచ్మెంట్ అండ్ డిటాచ్మెంట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనేది సో పిల్లల సమ్మర్ క్యాంప్ అగైన్ దట్ ఈస్ వన్ మెమరీ అంతా మూన్ బాత్ సన్ బాత్ అనేది యాక్చువల్లీ మేము కూడా ఆ వన్ వీక్ నేను మాదిరి ఉన్నాము సో పిల్లలతోటి అది అగైన్ వన్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సైల్జ్ గారి ఇంట్లో అయితే డ్యాన్స్ కూడా చేసాము సో ఇట్స్ వెరీ మెమరబుల్ అగైన్ అండ్ చైతన్య చెప్పింది ఇంకా తను చాలా తక్కువ మాట్లాడినా చాలా అన్ని ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణా లెవెల్స్ గురించి చెప్పింది అసలు మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఒక యూనివర్సల్ బెటర్మెంట్ కోసమే మన ప్రేయర్స్ అనేది ఉండాలి మనకు చిన్న చిన్న వాటి కోసం అగైన్ మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోకూడదు అనేది అది ఎవ్రీ టైం మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అండ్ మనం కోర్సెస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ తోటి ఆ కోర్స్ అనేది చెయ్యాలి మన మన ఇది కోసం కాకుండా అనేది ఒక మెయిన్ పాయింట్ అండ్ ఒక ఏజ్ తర్వాత అది మనకి ఫస్ట్ నుంచి మనం అందరం యోగా మెంబర్స్ ఒక ఏజ్ తర్వాత ఎక్కువ టైమ్ మనం వీ షుడ్ డెడికేట్ టు ద యోగిక్ లైఫ్ కానీ మన సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ కి ఆ ఇది తోటే సో ఆ ఇది తోటే మనం ఇప్పుడు విశ్వర్షి ఫీల్డ్స్ లో ఈ వర్కింగ్ ఈ వర్క్ చేయటం కానీ ప్లాంటేషన్స్ కానీ ద మోటివ్ బిహైండ్ దట్ ఈజ్ ఈ పాయింట్ అని నాకు అనిపించింది అండ్ కర్మ సాల్వేషన్ గురించి చెప్పింది ఆ మనకి ఆ జీవ బ్రహ్మ కోర్స్ లో ఉన్న వర్స్ కర్మ అది ఎలా చేస్తుంది అనేది వాషింగ్ అవుట్ కర్మ అనేది చాలా బాగుంది అండ్ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ లో అది మనం ఆ సైలెంట్ గా ఉండి ఆ వర్కింగ్ ని అనుభూతించడం అనేది ఆ గురూస్ ఆ గురూస్ గ్రేస్ అనేది మన మీద ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎస్ అది మనకి ఆ ప్రతి ఒక్కరికి సాధకులందరికీ అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటది ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో అండ్ బీయింగ్ ఏ గుడ్ లిజనర్ అదొకటి ఇంకా చాలా అన్ని చైతన్య చెప్పిన ఒక్కొక్క పాయింట్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ గా అంటే ప్రతి ఒక్కరము మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సింది లాగా అనిపించింది ఆ అదర్ మెంబర్స్ వాళ్ళ స్పందనలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను హిమా ఈరోజు తన ప్రసంగంలో గురువ గురువుగారు తనకి ఎన్ని విధాలుగా మౌల్డ్ చేశారో ఫస్ట్ మెడిటేషన్ పరంగా సెకండ్ తనలో ఉన్న భయాన్ని తొలగించడం తర్వాత తనలో పెర్ఫెక్షన్ నింపటం ఎంకరేజ్ చేయడం 
అంటూ ఒక్కొక్క పాయింట్ అనమాట ఫస్ట్ అనుమానం తొలగించ మెడిటేషన్ మొదట్లో నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ మెడిటేషన్ అందరితో చూసి నేను చేయడం అనేది నేర్చుకున్నాను అనుమానం తన స్టోన్ డిస్కషన్ ఉంగరం పెట్టుకోవాలా ఏంటి గురువు అనుగ్రహం లేని వారే పెట్టుకుంటారంటే తనకి అంటే గురువు అనుగ్రహం ఉంది నీకు అవసరం లేదు అన్న విషయాన్ని అక్కడ గురువు గారు చెప్పటం అలాగే వాటర్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు భయం లేదని ఒక భయాన్ నుండి ఒక అభయం ఇవ్వటం అలాగే ఆడియో రికార్డింగ్ అప్పుడు ఎటువంటి డిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా గురువు గారు ఒప్పుకోరు ఒక్కొక్క ఆడియో రికార్డింగ్ అట్లీస్ట్ టూ టూ టైమ్స్ వారు చేస్తారు మళ్ళీ మనందరి చేతి చేయిస్తారు పర్ఫెక్షన్ అనేది ఆయన నరనరాల్లో ఉంది అని చెప్పటం ఇవన్నీ చూస్తుంటే తర్వాత తన మూడు పుస్తకాలు తీసుకుంది మూడేంటి నాలుగు తన జీవితాన్ని ఆ నాలుగు పుస్తకాల్లోని ఉన్నటువంటి సూత్రాలని అన్వయించుకుంది సక్సెస్ పడి సిగ్గుపడితే సక్సెస్ రాదు ఎమోషనల్ అయినా గెలవాల్సిందే ద విన్నర్ బుక్ సో ఈ విధంగా అన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్న గెలుపు సూత్రాలు సక్సెస్ సూత్రాలు తెలియజేస్తూ తను ఎలా పరిణామం చెందింది వృత్తిపరంగా ప్రవృత్తి పరంగా రెండు పరంగా తనలో వచ్చినటువంటి మార్పు అదంతా విత్ గురు అనుగ్రహం సో అంతేకాకుండా తర్వాత తర్వాత నేను యోగంలో చేరిన తర్వాత మెడిటేషన్తో పా మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రకృతి కూడా ఎలా స్పందిస్తుంది అని ఆనాటి ఆ జల జల అదే నీటిలో దిగి మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు చిన్న చేపట చేపల యొక్క సంఘటన నెగిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివిటీని అట్లా ఎలా తొలగాలో గురువు గారు చెప్పే చిన్న చిన్న సలహాలు అన్ని సో ఇవన్నీ తను చెప్పడం తర్వాత లత చెప్పినట్టు థాట్ ప్రాసెస్ ఇది అందరూ అనుభవంలో ఉన్నదే తర్వాత ఏ విషయమైనా గురువు గారికి ముందే తెలుస్తుంది అది నేను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నానని తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో చెప్పటం జాబ్ పరంగా చెప్పటం దీంతో నాకు హిమ యొక్క ప్రసంగం సెల్ఫ్ టు సోల్ గా డెవలప్ అయిందా అన్నట్టు అనిపించింది అంటే క్రమేపి నేను నేను నాది అన్న సెల్ఫ్ నుండి మెల్లిమెల్లిగా డెవలప్ అవుతూ మెడిటేషన్ విలువ తెలుసుకోవటం సాధన పరంగా తను ఎంతగా ఎన్నో విషయాలని అధిగమించానని చెప్పటం సెల్ఫ్ టు సోల్ గా డెవలప్ అయినట్టు తన ప్రస్తావన బట్టి నాకు అర్థమైంది ఇంకా చైతన్య విషయానికి వస్తే చైతన్య ఇంకొక మెట్టు సెల్ఫ్ సోల్ టు స్పిరిట్ వరకు ఆయన డెవలప్ అయ్యారేమో అనిపించింది ఎందుకంటే తెర వెనక నటి ఆయన ఎన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు మా ప్రోగ్రాంలు అన్ని కండక్ట్ చేయడానికి వెనక దాగున్నటువంటి ఒక హస్తం చైతన్య ఏ టైంలో మెసేజ్ పెట్టినా గౌరవంగా మర్యాదగా దానికి ఒక రిప్లై ఇచ్చి వెంటనే దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు అంత స్నేహం కూడా ఉంది ఆయనకి సో ఆయన అంటే ఒక్క విషయం మొదట్లో ఆయన చిన్నప్పుడే చేరినా కూడా ఆ టైంలో గురువు గారి మాటలు అర్థం నాకు తెలియకపోయినా క్రమేపి ఇప్పుడు నేను ఆనాడు ఇలా అన్నారు ఆ అర్థాన్ని ఆ రోజు రిసీవ్ చేసుకోకపోయినా వాటి యొక్క అర్థం ఇదా అన్న భావన ఇప్పుడు నాకు కలుగుతుంది అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అతనికి దోహదపడుతుంది అనమాట అది ఒక చాలా ఇది సో టెంపుల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు గురువు గారు ఎప్పుడు అంటారు టెంపుల్స్ కి వెళ్తున్నాం అంటే టెంపుల్లో ఉన్న దేవత ఆ దేవత రాధన చేయటానికి కాదు ఆ దేవత ఆ దేవతలో ఉన్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ ని మీలో నింపుకోవాలి అని ఒకసారి హుండీలో డబ్బులు వేస్తుంటే దేవుడికి మీరు డబ్బులు వేయడం ఏంటి పిచ్చి కానీ ఇక్కడ కూర్చొని గడిచే ధ్యానం చేసుకోండి అనేవారు ఏ టెంపుల్కి వెళ్తే అక్కడ ఆ టెంపుల్ సన్ టెంపుల్కి వెళ్తే సన్ కోర్స్ మూన్ టెంపుల్కి వెళ్తే గుజరాత్ లో ఆ స్వయ ఇది జ్యోతిర్లింగం మూన్ అక్కడ మూన్ కోర్స్ అప్పుడు గురువు గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కానీ మూన్ కోర్స్ ఒక దగ్గర కూర్చొని చేసుకోవటం 
వెనకాతల నుండి సముద్ర కెరటాల నుండి ఘోష ఒకలాంటి సిచ్యుయేషన్ అనమాట అది సో ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఒకలా అర్థమయ్యేది రాను రాను మనలో ఉన్నటువంటి పరిణామం బట్టి గురువుగారు ఆ రోజు ఇలా అన్నారు ఇప్పుడు ఇలా అర్థం ఇలా మనకు ఒక రకంగా అర్థం సో డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇదన్నీ చైతన్య బాగా చెప్పాడు తనలో ఉన్నటువంటి మార్పు వచ్చినటువంటి మార్పు ఉన్నటువంటి మార్పు కాదు సో ఇంకోటి తను అదే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి వ్యక్తి సాధన కోసం టైమ్ ని వెచ్చించాలి గురువుగారు ఎప్పుడు అంటారు సో కర్మ సిద్ధాంతం అది నిన్న ప్రజ్ఞాన రహస్యాల్లో కూడా ఉంది కర్మ సాల్వేషన్ గురు మాస్టర్ గారు ఒక ఒక ప్రేయర్ ఇచ్చినట్టు సో మనం ఎప్పుడు కర్మ సాధన కర్మని సాధనతో తగ్గించుకోవాలి సో ఆ కర్మని న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని కూడా చైతన్య చెప్పడం జరిగింది దానికి ఒక చిన్న ఇది అంటే అతను ఎప్పుడు గురువుగారితో మాట్లాడినా కూడా సమయానికి అర్థం కాకపోయినా తర్వాత ఆలోచిస్తే వాటి యొక్క భావార్థం తెలుస్తుంది అని మహాత్ములు మహర్షులు సంభాషణ మనం మనలో నిశ్చల స్థితి నేను ఏదైనా ఎమోషనల్ గా ఉండి గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎమోషన్ తగ్గిపోయి మనసు నిశ్చలం అయిపోతుంది రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అన్న విషయం ఏదో సెవెన్ ఆత్మల గురించి చెప్పాడు మానవాత్మ ధ్యానాత్మ విశ్వాత్మ మరో నాలుగు ఆత్మలు కలిపితే సప్తాత్మ ఇది బ్లవర్స్ కి పుస్తకం గురు గురువు గారు దీనికి బ్లవర్స్ కి పుస్తకం చదవమని ఇచ్చినట్టున్నారు సో బ్లవర్ట్ కి బ్లవర్ట్స్ కి పుస్తకంలో నుండి చాలా విషయాలు కూడా తెలియజేశారు ఇంకోటి బ్యాక్ పెయిన్ గానీ వస్తే గురువుగారు అన్న మాటలు అనమాట మీరు ఇంత పెయిన్ ఉన్నా ఎలా ఉన్నారంటే గురువుగారు అన్నది ఏది వచ్చినా శారీరకంగా కానీ మానసికంగా అది ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు ఫిజికల్ కే కానీ మైండ్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అది ఒక ఇది కూడా ఒక సామెత లాగా ఎంత ఎంత ఎక్కువ పేషెంట్స్ ఉంటే అంత తక్కువ పేషెంట్స్ అవుతాం సో మనం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అన్న విషయం ఇంకొక విషయం చాలా అది ఎప్పుడైనా మనం తక్కువ అన్న భావం మనలోంచి దూరం చేసుకోవాలి ఆ రీసెంట్ గా గురువు గారు అంటారు కదా అన్ని సాధనలోని మనం మన సాధన ద్వారా దివ్యత్వాన్ని అందుకోవాలి అని కానీ గురువు గారు రివర్స్ గా చెప్తారు మన సాధన ద్వారా దివ్యత్వం దిగి రావాలి మన దగ్గరికి అన్న విషయాన్ని సో ఇంత పాజిటివిటీ ఇంత హై కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా గురువు గారి గురువు గారిలో నరనరాల్లో ఉండడం అది మాటల ద్వారా తన యోగ సభ్యులకు తెలియపరచడం ఆ సో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ అంటారు ఏంటంటే మనకి ఏదైనా చేసాం అనుకోండి మనం ఒకసారి కింద పడ్డాం అనుకోండి రైజ్ అండ్ వాక్ తన ఒక ఇది కూడా చెప్పాడు ఇక్కడ గురువు గారి మాటలు మళ్ళీ గుర్తుకు వస్తాయి ఏంటంటే జారిపోకూడదు మనం ఎప్పుడు జారిపోకూడదు ప్రతి దాన్ని ఎక్కడైనా ఆ పరిస్థితి జరిగితే మళ్ళీ మనల్ని మనం సమన్వయించుకుంటూ లేవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి మంచిగా సో మహాత్ములు సామాన్యంగా ఉన్న సాధన ద్వారా సమాజ సంక్షేపాన్ని కో సంక్షేమాన్ని సంక్షేమాన్ని కోరుతారు అన్న లాస్ట్ వర్డ్ తోటి తన ప్రసంగాన్ని ముగించడం ముగించడం చాలా బాగుంది చైతన్య ఇద్దరు కూడా కంబైన్డ్ గా మంచి మంచి పాయింట్స్ ఎంచుకొని మమ్మల్ని కూడా అవన్నీ అనుభవాల్లోకి తీసుకెళ్లారు మీకు మా అభినందనలు నమస్కారం ఈరోజు మనకు ఒక జంట కవులు దొరికారు జంట కవులు ఎంత చక్కగా వారి యొక్క అనుభవాలని కవిత్వంగా మనకు చెప్పడం అనేది ఇది మనం అనుభవించి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ఎన్ని అనుభవాలు మీలో దాచుకున్నారో అవన్నీ మీ యొక్క గురువు సన్నిధిలో మీరు పొందినటువంటి అనుభవాలు వాటి యొక్క ఫలితాలు అప్పటి ప్రస్తుతానికి మనకు ఆ లభించకపోయినా మీ కాన్షియస్నెస్ అనేది అది స్టోర్ చేసుకునేస్తుంది అది గురు మహిమ ఒక లివింగ్ మాస్ ను మనకు దొరకడం అనేది మనం జన్మ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి సంస్కారం మన పుణ్యం అది మాలాంటి వయసులో కాదు మీకు ఇంత చిన్న వయసులో 
ఒక సద్గురువు మీకు తోడుగా ఉన్నాడంటే అది మీరు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం మాలాంటి వారు వెతికి 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 గురువు కోసం వెతికి అలసిపోయిన తరుణంలో గురువు దొరికాడు అట్ట కాదు మీకు అప్రయత్నంగా మీరు ప్రయత్నం లేకుండానే మీకు ఒక సద్గురువు దొరికాడు ఒక లివింగ్ మాస్టర్ ఆ లివింగ్ మాస్టర్ సన్నిధిలో ఆ నీడలో మీరు పడిపోయారు కాబట్టి మీ జీవితంలో ఇంకా చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఆయన చూసుకుంటారంటే చూసుకుంటారంటే ఏదో అన్ని నేనే చేస్తానన్న ఆయన్ని కూసిరుతా మీ అంతరంగాలని మార్చి మీ ఆలోచనలు మార్చి మీ అలవాట్లు మార్చి మీ యొక్క సరి మార్గాన్ని చూపించండి అది చిన్న మాటే కావచ్చు ఆ చిన్న మాట ఆ సమయంలో ఎందుకు వాడారనేది అప్పుడు తెలియకపోవచ్చు కానీ మీ సబ్కాన్షియస్ లో అది స్టోర్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు మీకు కావాల్సిన సమయంలో ఆ మాట గుర్తొస్తుంది ఆ గురువు గారు చెప్పినటువంటి చేష్ట గుర్తొస్తుంది ఆ సంఘటన గుర్తొస్తుంది ఆ కాబట్టి మీరు చేసుకున్న పుణ్యం ఏమిరంటే చిన్న వయసులోనే మీకు ఒక గొప్ప మాస్టర్ లివింగ్ మాస్టర్ గా దొరకడం ఏదో సమాధిలో ఉండి సమాధి దగ్గర మీకు కళ్ళొద్దుకొని ఆ పాదాలకు కళ్ళొద్దుకొని వస్తే అక్కడ నీ సమాధిలో నుంచి నేను చెప్తానన్నది అనే భావానికి కన్నా లివింగ్ చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్నాడు పరమాత్మ ఆయనలో ఉన్నాడు మనం పరమాత్మ భావనగా ఆయన ప్రతిదాన్ని మనలో మనలో తప్పులుంటే సరిదిద్దుతాడు మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు మనకు స్థైర్యాన్ని ఇస్తాడు నువ్వు వెళ్లాల్సిన మార్గం యొక్క లో ఉన్నటువంటి ముళ్ళ నువ్వు సరిచేస్తాడు ఇది కాదు మీరు ఇట్లా వెళ్ళండి అని చూపించగలిగే శక్తి ఒక లివింగ్ మాస్టర్కే ఉంటుంది ఆ లివింగ్ మాస్టర్ భాగ్యాన్ని మీరు పొందింది మీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మీరు అంత గొప్పవారు మీ సంస్కారం ఇప్పుడు ఇది కాదు ఓరో జన్మలో ఎంతో సంస్కారం చేసుకుంటే తప్ప ఒక లివింగ్ మాస్టర్ దొరకడం అనేది చాలా ఆ లివింగ్ మాస్టర్ అయినా మనల్ని సరిసిద్దేవాడు ఏదో లివింగ్ మాస్టర్లు ఉన్నారు కదా ఆ నువ్వు నీ పర్సనల్ విషయం తీసుకొని నీ దగ్గర ఒక రకంగా పక్కన వాడి దగ్గర ఒక రకంగా నీ గురించి వాళ్ళకి వాళ్ళని గురించి వీళ్ళకి చెప్పేది పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ ప్యూర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న మాస్టర్ అలాంటి మాస్టర్ దొరకడం చాలా కష్టం వెతికి అంటే వెతికిన మా లాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే జీవితంలో కావాలి కావాలి గురువు కావాలి గురువు కావాలి అని అన్వేషణ చేసిన వాళ్ళకి ఒక ఏమో ఎడారిలో వయాసిస్ లాగా దొరికారు నా నా వరకు నేను చెప్తున్నాను ఆ ఆ వయాసిస్ నుంచి వదిలి నేను పోలేదు ఎందుకంటే ఆ ఒడ్డును పడిపోయాను ఇంకా మంచైనా చెడైనా దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ కానీ మీకు జీవితం ప్రారంభంలోనే గురువు దొరికారు కాబట్టి మీ జీ జీవితాలు చాలా ధన్యమైనట్టు అందువల్ల గురువు గారు ఒక చిన్న విషయాన్ని కోపడ్డా కూడా ఎందుకు కోపడ్డారు మనలో ఏం తప్పుంది అన్నది మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అది సవరించడానికే మనలో ఉన్న అహంకారాన్ని పోగొట్టడానికే అది అట్ట గిలేస్తారు ఆ చిన్న మాటతో గిలేస్తారు అప్పుడు మనం సరి చూసుకొని పోగలిగితే యోగంలో ఎంతో ముందుకు వెళ్తాం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుభవించాల్సింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారానే మన గురువు పైన ఒక గురి కుదురుతుంది గురి కుదురుతుంది ఆయన చెప్పే మార్గం మనకు అనుసరించడానికి అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి మీలో ఉన్నటువంటి ఈ అనుభవాలన్నీ మీ మీలో జీర్ణించుకుపోయినట్టు ఇప్పుడు ఎత్తుకొని ఎత్తుకొని పేపర్ పైన రాశారున్నారే కానీ మీలో జీర్ణించుకుపోయినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అనుభవించినట్టు ఆనందాలు మీరు పొందినటువంటి సుఖాలు మీరు పొందినటువంటి లాభాలు మీకు ఇప్పుడు ఒక టార్చ్ లైట్ వేసుకున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటివి ఎన్నో అనుభవించాలి మీరు ఇక్కడితో ఆగకూడదు ఈ యోగాభ్యాసం కానీ ఈ సాధన కానీ మంచైనా చెడైనా ఒక గురువు నీడకు వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని సాగించి కొనసాగించే మార్గాన్ని చూసుకోవాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎంతమంది ఈ మార్గానికి వస్తున్నారు మీలాంటి యువకులు ఎంతమంది వస్తున్నారు వాళ్ళకి లేని అవకాశం మీకు వచ్చింది కాబట్టి మంచైనా చెడైనా మీరు ఆ నీడలోనే బ్రతకాలి ఆ మార్గాన్ని ఎందుకంటే మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు మీ తర్వాత మీ పిల్లలు మీ ప్రవర్తన బట్టే మీ పిల్లలు పెరుగుతారు మీ మీలో ఉన్నటువంటి సద్భావాలనే మీ పిల్లలకు సంస్కారం లాగా అందుకు అందుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ఈ ఈ మార్గాన్ని మనలా మన గురువులాంటి గురువు దొరకడం అనేది చాలా 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 కష్టం ఇంత నిర్మోహమాటంగా ఉంటారు అది పెద్ద చిన్న లేదు ఎంతటి వాళ్ళే నిర్మోహమాటంగా ఉంటారు తను సర్దిద్దాల్సిన 
టైం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇన్ని వెబినార్ లో మేము ఈ చిన్న పర్ఫెక్షన్ ఆయన పర్ఫెక్షన్ కోసం ఎంతగా పాకులాడతాడంటే మేము ఒక ఇనిషియల్ తప్పు చెప్పినా మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తారు ఒక ఆ గొడవర్తి అన్న మాట నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ లో నా పెద్దదాన్ని కాబట్టి నాకు ఆ గొడవర్తి అని చదివితే గురువు గారి గొడపర్తి అని ఉన్నట్టు వినిపించి అప్పుడే ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీరు చదివింది తప్పు గొడవ పర్తి కాదు గొడవర్తి అని అలా చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు కూడా ఆయన సరిచేసి ఒక పర్ఫెక్షన్ మనలో రావడానికి ఆయన సాయి శక్తుల పరిస్థితి ఇంకొక విధానం అంటే కోవిడ్ మనకు ఒక వరంగా మారి ఎవరి ఇళ్లల్లో వండి అయ్యో మనం యోగాలయకి వెళ్ళలేదే మనం కోర్సులు చేయలేదే మనం నేర్చుకోలేదు అన్న బర్రీ లేకుండా రోజుకు పన్నెండు గంటల పాటు మన చేత సాధన చేయించారు ఎందుకంటే ఆ సాధనలో వచ్చినటువంటి ఆ వైబ్రేషన్స్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మన కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ వ్యాపించేటట్టు ఆయన ఎక్కడో కూర్చొని ఎక్కడో ఉండి మన చేత సాధన చేయించారంటే మనం ఆ సాధన అందుకునే స్థితిలో మనం ప్రిపేర్ గా ఉండాలి మనల్ని మనల్ని మనం తయారు చేసుకుని ఉండాలి వారు ఆయన చేయాల్సినంతా చేస్తున్నారు ఆయన చేయాల్సిన ప్రయత్నం అంతా చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎలా సరిదిద్దాలి ఏం చేయాలి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏ కోర్స్ చెప్పి వీళ్ళని మార్చాలి అని అందువల్ల నేను చెప్పేది ఏమంటే ఈ అనుభవాలని గుండెల్లో దాచుకోండి మీ అనుభవానికి మార్చుకోండి మీ దారిలో ఉన్న దాన్ని సెర్చ్ చేసుకోండి అది పోతున్నారు ఒక లివింగ్ మాస్టర్ అనేది దొరకడం అనేది ఒక జన్మ చేసుకున్న సంస్కారం అందులో నువ్వు లివింగ్ మాస్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఉన్నారు గుళ్ళు కట్టుకునే వాళ్ళు గోపురాలు కట్టుకునేవారు ఆ లింగాలని ప్రతిష్ఠించేవాళ్ళు అలాంటి మాస్టర్ కాదు ఈ మాస్టర్ మన హృదయాల్లో మన హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మను వెలికి తీసేదిగో ఇది నీది ఇది నీ స్వరూపము అని చెప్పగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న మాస్టర్ ఆయన ఈ నూట పదహారు రోజులు వెబినార్ చేశారంటే మనాన్ని ఒక ధ్యానమగ్నం చేయించారు నూట పదహారు రోజులు ప్రతి రోజు ఒక రెండు గంటల పాటు మనం ఒకే ధ్యాసలో ఇంతమందిని గ్రూప్ మెడిటేషన్ లాగా ఒక దారి అదే కాకుండా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ కూడా మన పైన గుర్తించారు దాని వల్ల ఎంత సరి చేసుకున్నామో నా వరకు నేను ఎంత పొందానో నాకు తెలుసు నా వరకు నేను ఎంత సరిదిద్దుకున్నాను నేను ఎంత ఈ వెబినార్ వల్ల ఏం నేర్చుకున్నాను అనేది నేను గ్రహించాను కాబట్టి మీరు చిన్న పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు చిన్న జీవితాన్ని చక్కగా మలుచుకొని మీ నేడలో మీ పిల్లల జీవితాన్ని కూడా సరి చేసుకోండి ఈ రోజు మీ ఇద్దరి ప్రసంగం ఎలా అనిపించింది అంటే నాకు ఈ వారం పది రోజులుగా నేను కావ్యం తోటి పడి పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు పెద్ద పెద్ద సెంటెన్స్ పెద్ద పెద్ద సమాసాలు ఎక్కడెక్కడో రెఫరెన్స్ అంటే పెద్ద హెవీ భోజనం తిన్న తర్వాత ఒక ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత ఒక జామూన్తో తింటే ఎంత హ్యాపీగా చల్లగా ఉంటుందో మీ ఇద్దరి ప్రసంగం తోటి ఈ రోజు అంత హ్యాపీ అనిపించి మీకు ఇద్దరికి చేతులు దండం పెడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళుగా కాదు మీ యొక్క అనుభవాలకు నేను దండం నిత్యంటి హిమ చైతన్య భారతి గారు చెప్పినట్టు ఒక జామును ఒక ఐస్ క్రీము తింటున్న తింటున్నంత హాయిగా అనిపించింది అన్నారు చూసారు అలాగే చాలా ఒకటే మాట చాలా హాయిగా ఉంది మీ ప్రసంగం ఎంతో మనసుకి చాలా శాంతనగా ఉంది చాలా సింపుల్ గా చాలా మీ ఎక్స్పీ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఒక మనం చదివిన గ్రంథంలోంచి కానీ రాసిన పుస్తకంలోంచి కానీ చదవడం అది కాదు కదా ఇది ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ అది చాలా హృదయానికి హద్దుకున్నట్టుగా ఉంటాయి తర తర్వాత మీరిద్దరు కూడా ఆధునిక యుగంలో నవయుగ యోగ జంటలు చూడటానికి ఇంపుగా ఆ ఉంది వినటానికి ముచ్చటగా చక్కగా ప్రేమతత్వం హిమదైతే మరి విశ్వర్షి గురువు గారి ఫాలోయర్ గా మనస వాచ కర్మణ వారి ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతూ ప్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇద్దరిలోనూ కూడా చక్కగా కనిపించింది చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది తర్వాత హిమ హిమ చెప్పిన దాంట్లో చాలా చక్కగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పావు బాగా ఏంటి గురువు గారితో సంభాషణలో నీ నీవు గురువు గారితో మాట్లాడడం అది నేను తరచూ వింటూ ఉంటాను కాబట్టి చాలా ఫ్రీగాను మళ్ళీ ఎట్ ద సేమ్ టైం భయం భయంగా 
ಆ ನಾಲಿಗೆ ಕರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ವಿಧಾಲ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ ನೀವು ಏಂಟಂಟೇ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವ ಬಾಗ ಪ್ರೇಮಗಾ ಉಂಟಾರು ಗುರುಗಾರು ನೀ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಯ ಭಯವಂತ ಪೋಯಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ನೀ ಏಂಟಿ ಗುರುಗಾರ್ತೇ ಟೂರ್ಸ್ ವೆಳ್ಳಟಂ ವಲ್ಲ ಟೂರ್ಸ್ ಲೋ ತಿರುಗಟಂ ಆಯ್ತೋ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಕುಂಡಾನೆ ನೀಲೋ ಚಾಲಾ ಮಾರ್ಪು ವಚ್ಚಿಂದನ್ನು ಚೆಪ್ತುನಾವು ಅದಕಟಿ ಚಾಲಾ ಗಮನಿಂಚು ದಗಿಂದಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಕುಂಡಾನೆ ನೀಲೋ ಆ ಅವಕರ್ಲೇದ ಕದಾ ಅದು ಗುರುಗಾರ್ತೋ ಕಲಸಿ ಕೊಂಚು ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತುನಾ ವಾರ್ತೋ ಮಾಡ್ಲಾಡ್ತುನ ಅವ್ರ ಸಂಭಾಷಣ ದ್ವಾರ ಅನ್ನ ದ್ವಾರ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಪು ಚಾಲಾ ತೀಸ್ಕರಾಗಲ್ರಿ ಮನ ಅಂದರ್ಕಿ ತಿಳಿಸು ಸೊ ನೀ ಭಯ ಹ್ಮ್ ನೀಟ್ ಗಂಡನ್ ದಗ್ಗರ್ ನೆಂಚಿ ಆ ನೀ ಬ ನೀ ಭಯಾಲನ್ನಿ ಬದಲಗಟ್ಟಿ ಆ ನಿನ್ನಿಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗಾ ಹ್ಮ್ ಚೇಯಗಳಗಡವ ಅನ್ನದಿ ಗುರುಗಾರ್ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಗಾ ಜೇಸಾರು ಅದಿ ನೀವು ಆ ಚಾಲಾ ಈಸ್ ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜಂಗಾ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾ ನೀಲೋ ಉಂಡಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅದ್ ಈಸಿಗಾ ಅಂದುಕೋಗಲಿ ಗಾ ಅನ್ನ ನಾಕ ಅನ್ಪಿಸಿಂದಿ ಅದಕಟಿ ಅಂದರ್ತೋ ಭಯಂ ಪಗಟ್ಟಕೋಟೋ ಇವನ್ನಿ ಮನ ಮಿತ್ರಲು ಆ ಚೆಪ್ಪಿನವನ್ನಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟ್ ಚೇಡೋ ಅನವಸರಂ ಅನ್ಕುತ್ತಿನಾನು ಭಯಂ ಪಗಟ್ಟಕೋಟೋ ಇವನ್ನಿ ತರವತ ವರ್ಕ್ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಗುರುಗಾರ್ ತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೋಟೋ ಅದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏದೇನಾ ಸರೆ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಗುರುಗಾರ್ ತೋ ಆ ಸಂದೇಹ ಅಪರಕಪ್ಪು ತೀರ್ಚಕೋಟೋ ಅನ್ನದಿ ಆ ಚಾಲ ಮಂಚಿ ವಿಷಯ ಅದಿ ತರವತ ಎವರಿಕ ಅಂದಾಸಿನ ಮೆಸೇजेस ವಾಳ ಕಂದು ತೋ ಉಂಟೈ ಈ ವಿಧಂಗಾನೇನ ಫೋನ್ ದ್ವಾರ ಗಾನಿ ಆ ಲಾಗ್ಬಟ್ಟಿ ವೇರೆ ಈ ರೂಪಂಗಾ ಗಾನೇನ ಗಾನಿ ಮನ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಜವಾಬು ವೆಂಟನೇ ಅಂದುತ್ತೆ ಅದಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರ್ಕಿ ಕೂಡ ಮನ ಅಂದರ್ಕಿ ಕೂಡ ಅವಿ ಆ ಇದಿ ಅನುಭವಾಲೇ ಅಲಾಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕುರಿ ಚೆಪ್ಪೋ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕುರಿ ಚಾಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗಾ ಚಕ್ಕಗಾ ಚೆಪ್ಪೋ ಎಂದವಲ್ಲಂತೆ ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗಾ ಮೀರ್ ಕೂಡ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಅನುಭವಾಲನ ಚಕ್ಕಗಾ ಆ ಮೀರ್ ಕೊಂದುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿಂದಿ ತರವಾತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗುರಿಂಚ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿಂದನೆ ಅರ್ಥ ಹೋತೋ ಅಂತ ಕಡ ಚಾಲ ಚಕ್ಕಗಾ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಚೇಸ್ಕೊಡ ಮೇಲಾಗು ಅಂದಿ ಗುರುಗಾರ್ ದ್ವಾರ ನೇರ್ಚಕೊಡ ತರವಾತ ಗುರುಗಾರ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ವನ್ನಿ ಏಂತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐತಿ ಆಹಾರ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಗಾನಿ ಅನ್ನ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಲ್ ತೀಸ್ಕೊಡ ಅದಂತ ಬಾ ಚೆಪ್ಪೋ ತರವಾತ ಆಂಟಿ ಕರೋನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕರೋನಾ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಲ ವನ್ನಿ ಚೇಡಂ ವಲ್ಲನೇ ಮನಕಿ ಇಂತ ಭಯಂ ಲೇಕೊಂಡಾನು ನಿರ್ಭಯಂಗಾ ಮನನ್ ತಿರುಗಲುತ್ತನಾವು ಅಂತ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಡಂ ವಲ್ಲನೇ ಅನ್ನದಿ ಅದೊಕಟಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಲು ಈ ಈ ಮನಕಿ ರೆಂಡ್ ಮೂರ್ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ನಿಂಚಿ ಆ ಕರೋನಾ ಭಯಂತೋ ಅಂದರು ಗಜ ಗಜ ಒಣಗಿಪೋತನಾರ ಗಾನಿ ಮನ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಸ್ತನಾವನ್ನ ಒಕ ಧೈರ್ಯಂ ಅದು ಗುರುಗಾರ ಮನ ವೆನ್ನಂತೆ ಉನ್ನಾರನ್ನ ರೆಂಡೋ ಧೈರ್ಯ ದಾನ ವಲ್ಲನ ಆ ಮನಕಿ ಆ ಭಯಂ ಲೇಕೊಂಡ ಮನ ಮುಂದು ಸಾಲ್ತನಾವನ್ನಿ ಯಾಕಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ತನಾವನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಾಯಿ ತರವಾತ ಇಂಕ ಚೈತನ್ಯ ಗುರಿಂಚ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಗುರುಗಾರಿ ಆ ಗುರುಗಾರಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ನ ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾಗ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ನೇನ್ ಚೂಸಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಆ ಅಲಾಂತಿ ಅಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮೀರಿದ್ದರು ಕೂಡ ಏವಿ ಭಯಪಡಕೊಂಡ ಆ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನದು ಆ ಸತ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮಾಯರ್ ಗಂಕ ಅದು ಏವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋ ಕೂಡ ಭಯ ಲೇಕೊಂಡ ನೌತುನೇ ಮಾತಾಡ್ತು ಉನ್ನಾರ ಅನ್ನದಿ ನಾಕ ಇಪ್ಪಡ ಕೂಡ ಕಾಲಲ್ಲ ಕನ್ವಿಸ್ತುನೇ ಉಂಟದಿ ಅದಿ ಆ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಎಂತ ಈಜಿ ಗಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಮರಲ ಮೀರ
సో ఏదైనా మీరిద్దరు కూడా మనస ప్యూర్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా గురువు గారిని ఆచరిస్తున్నారు ఆయన వెన్నంటి ఉంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే గురువు శిష్యుని శిష్యుడు గురువు అంటే శిష్యుడు గురువు అనం కదా ఇక్కడ మాస్టర్ మీడియం వెనకాల ఎలా ఉంటున్నారు టు బికమ్ ఏ మాస్టర్ యూ టు బికమ్ ఏ మాస్టర్ అని ఒక పుస్తకం చూపించారు గురువు గారు ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు సార్వర్ గారు ఏ బుక్ అంటే అమ్మో ఇది ఏదో బానే ఉంది అని ఆ బుక్కే తీసుకున్నా ఫస్ట్ అదనమాట అలాగా గురువు గారినే చూస్తూ గురువు గారిని అనుసరిస్తూ ఆ గురువు మార్గంలో నడుస్తున్న వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్ అది యూట్యూబ్ ఆర్ లిటిల్ మాస్టర్స్ నా యూట్యూబ్ బికమ్ మాస్టర్స్ యూట్యూబ్ బికమ్ ఆల్ జనరేషన్ న్యూ జనరేషన్ అందరూ కూడా మాస్టర్స్ అవ్వటానికి తగినంతగా అంటే ప్రోత్సహిస్తున్నారు మన మాస్టర్ గారే కదా విశ్వర్షి అంటే ఋషి విశ్వర్ష్ గారు మాస్టరే గురువు గారు గురువు గారు గురువు గారు కూడా ఒప్పుకునేవారు కాదు గురువు గారు కూడా మాస్టర్ గారు అంటే ఎవరు మాస్టర్ అర్చుడు అనేవారు గురువు గారిని చూపించేవారు సివి మాస్టర్ని అలా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు కనిపించరు పైకి కనిపించరు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ప్రతిభను చూపించరు కానీ వారిని కూడా ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా మన వాళ్ళ అందరం కూడా ఆయన అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటుంటే మనకు ఆనందం కావాలి బెస్ట్ విషెస్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గురువు గారికి నమస్కారం అండి హిమ అండ్ చైతన్య ఇద్దరు చాలా బాగా చెప్పారు నువ్వు ఒక కథానికి ఇలా చెప్పావు హేమ చిన్నపిల్లలాగా నువ్వు నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి నీ పెళ్ళైన కొత్త నుంచి నాకు నువ్వు తెలుసు అప్పటికి ఇప్పటికి సాధనతో ఎలా పరిణితి చెందుతారు ఓ మనిషి అనేటువంటి దానికి నువ్వు ప్రత్యక్ష సాక్షి అనమాట నా పెళ్ళైన కొత్తలో అందరూ హనీమూన్ కెళ్తే మీరిద్దరు యోగా టూర్కి వచ్చారు నేను నవ్వుకున్నాను వీళ్ళిద్దరు యోగా టూర్కి తీసుకొచ్చాడు చైతన్య అమ్మాయిని పాపని అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ లో మీద్దరు కూర్చోబెట్టి గురువు గారు ఒక కోర్సు కూడా చేయించారు మీ ఇద్దరి చేత అక్కడ హోటల్లో అప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లా చేస్తున్నా అని చెప్పి ఏదో కోర్సు చేయించారు మీ ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి తర్వాతే నీకు కన్సీవ్ అవటం బాబు పుడతాం అది జరుగుంటుంది అనుకున్నా నేను అట్లానే మీకు ఒక ఏంటంటే యోగా యోగా గురువు గారి యొక్క ఆశీస్సులతోనే ఆ బిడ్డ అనేటువంటి వాడు పుట్టాడు అనేటువంటిది నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటా ఆ రోజున గురువు గారు రెస్టారెంట్ లో చేయించింది అట్లానే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి టూర్లు ఆ యొక్క జ్ఞాపకాలు అన్ని కూడా గుర్తు చేసుకుంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే గురువు గారితో నడిచినటువంటి ప్రతి నిమిషం ప్రతి ఇది కూడా అన్ని జీర్ణించుకున్నారు మీరిద్దరు ముందు చైతన్య కంటే నువ్వు గ్రేటు ఏంటంటే ఏమీ అసలు ఏమీ లేకోకుండా వచ్చావు అంటే పూర్వజన్మ సుకృతం అనేటువంటిది ఉంటది ఆ బేస్ మీద వచ్చిన వాళ్ళకి త్వరగా అందుకుంటా వెళ్తారు గురువు అనుగ్రహం ఉంటుంది అనే దానికి మీరిద్దరూ ఇది మన యోగంలో ఏంటంటే భార్య చేస్తే భర్త చేయడు భర్త చేస్తే భార్య చేయడు ప్లస్ ఇంకోటి అంటే నెగటివిటీ ఒకళ్ళు పాజిటివ్ ఉంటే ఇంకొకళ్ళకి అసలు ఇంట్లో యోగం అంటే పడదు అలాంటి దంపతులు ఉన్నాళ్ళే మనకి ఎక్కువ మంది తెలుసు ఇద్దరు కూడా యోగ దంపతులు ఉంటాం అనేది చాలా విశేషమైనటువంటి కుటుంబం అనమాట మీ యోగ కుటుంబం చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పింది ప్రతిది కూడా గురువు గారిలో ఉండేటువంటి పాజిటివ్ ఆయనలో ఉండేటువంటి అన్ని తీసుకుని ఆ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఈ రోజు వరకు అనర్గళంగా ఘటన సేపు చెప్పావంటే హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి నీకు ఇంకా చైతన్య అంటావా ఆ ఏంటంటే గురువు అడుగుజాలలో నడుస్తూ గురువులాగా మార్పు చెందుతూ ఆయన దారిలో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆ రోజున ఎలాగున్నాడా చైతన్య ఈ రోజుకి అదే అదే వినయం అదే ఎదిగిన ఒదిగి ఉండటం అంటారు ఇలా ఓ రకంగా ఏంటంటే ఈ వెబినార్లకి బ్యాక్ మూల్ అంటారు చైతన్య చాలా ఇదిగా ప్రతి నిమిషం మీరిద్దరు వర్క్ చేసుకుంటూ ఆ చిన్న పిల్లాడిని చూసుకుంటూ ఎంత బ్యాక్ బోన్ వర్క్ అంటే మామూలు వాళ్ళు చేయలేరు ఎంతో సరెండర్ అయిపోతేనే యోగానికి చేయగలరు ఇలా చైతన్య చెప్పినటువంటి అన్ని పాయింట్లు గురువు గారు చెప్పిన ఇవన్నీ ఏంటంటే యూనివర్సల్ ట్రూత్లు అంటారు కదా అట్లా అందరికి మన యోగ సభ్యులందరికి అనుభవం ఉన్నాయి అవి నువ్వు చెప్పిన అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి ముందు మెయిన్ ఏంటంటే యోగా చేస్తే ఏమవుదండి అని అడుగుతారు నిన్ను నిన్ను చూపించాలి యోగం చేస్తే ఏమవుద్దంటే ఎంత పరిణితి చెందుతారు ఎంత ఆత్మస్థైర్యంతో ఉంటారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా కానీ మనం ఎలా ఉంటాము అనేటువంటి దానికి నిన్ను చూపించాలి చాలా బాగుంది చైతన్య బాగా చెప్పారు ఇద్దరు మీ ఇద్దరికి మాస్టర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి నమస్కారం
నమస్కారం గురుగారు చైతన్య హిమ మీరిద్దరూ ఆదర్శ దంపతులము చక్కగా మీరు చిన్న వయసులో యోగంలోకి చేరటం అనేది అది మీ పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు మేము ఇంత వయసులోకి వచ్చినా కూడా ఈ యోగంలో మాకు ఇప్పుడు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే సంసారంలో అది మన యోగాన్ని అర్థం చేసుకుని మనకు అంతరాయం లేకుండా వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక్కరమే చేరటం అని అంటే కొంత కొన్ని కొన్ని సమ్ కొన్ని కొన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కానీ అట్లానే మనం అనుకోకూడదు ఎవరి వ్యాల్యూ ఇప్పుడు హిమా చెప్పింది దీంట్లో ఏంటంటే ఆ ఎవరిది వాళ్ళకే యోగం అనేది ఎవరికి ఎవరి యోగం వాడితే ఒకరిది ఒకరికి ఉండదు అని ఎవరి జీవితం వాడితే అట్లా ఆ రకంగా మనం ఆలోచించాల్సిందే మీరు పడాల్సిన పని లేదు కానీ మీరు ఇద్దరు చూస్తుంటే చాలా ముద్దుగా అనిపించింది ఆ మీరు ఈ వయసులో చేరటం అంటే మీకు ఇంకా చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది మంచి స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోగలుగుతారు అయితే హిమ ఏంటిదంటే ఆమె అనుభవాలన్నీ రాసుకొని తన అనుభవాలన్నీ చెప్పుకోవటం అనేది చాలా బాగా చెప్తుంది గురువు గారి గురించి కోర్సుల గురించి మళ్ళీ టూర్ గురించి ఇంకా దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఒకరి కోసం ఒకరు మారవలసిన అవసరం లేదు దంపతులు ఇద్దరు ఇంకా వేరే అపరిచ చిత వ్యక్తుల సలహాలు తీసుకోకూడదు అనేది ఆ ఇంకా టైం వాల్యూ తెలిసిన వాళ్లకు అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ అనేది తెలుసుకుంటారు అనేది కోవిడ్ రోజులలో యాంటి కారణ కోర్సులు దాన్ని గురువు గారు ఆన్లైన్ ద్వారా నిర్వహిస్తుంటారంగా కోర్సులు చేయించారు అని అందరితో కలిసి ఎలా ఉండాలో అనేది గురువు గారిని చూసి నేర్చుకున్నానని చెప్పింది హిమ అంటే గురువు గారి నుండి ఎన్నో విషయాలు ఆమె తెలుసుకోగలిగింది ఇంకా చైతన్య స్పీచ్ నేను వినలేకపోయినాను ఇంట్లో కొంచెం బంధువులు ఉండే నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయ్యండి ఇంకా ఏదెట్లు ఉన్నా కూడా చైతన్య కూడా చాలా యోగం కోసం తను గురువు గారి ఈచే దోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఆన్లైన్ లో దాంట్లో గురుగారి సహకరించి తను బాధ్యత తీసుకోవటం అనేది ఆయన ఒక అదృష్టం సరే మీరిద్దరు ఒక చూస్తుంటే ఫ్యూచర్ లో మంచి ఆదర్శ దంపతులుగా రాగలుగుతారు అనేది నేను ఆశిస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఇవాళ మీరు స్పీచ్ వింటా ఉంటే అందరిది అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను సో లాస్ట్ గా ఒక పాయింట్ చెప్పేసి కన్క్లూడ్ చేస్తాను చైతన్య చెప్పిన పాయింట్ బాగా అంటే మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనల్ని మనం ఎక్కడా లిమిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో యోగ సాధనలో కానీ మనం ఆ లిమిటేషన్ అనేది పెట్టుకుంటే ఆ బ్యారియర్ మనం హయ్యర్ ప్లేన్స్ రీచ్ అవ్వలేదు అనేది మనం ఎప్పుడు మన డిస్కషన్స్ లో ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం లిమిటేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉండ ఉంచుకోకూడదు అంటే దాని మన ఆత్మవిశ్వాసం మన సాధనలో మనం ఎస్ వీ కెన్ బి ద మాస్టర్స్ అన్న ఆ థాట్ తో మనం సాధన చేస్తేనే మనం ఆ ప్లేన్స్ రీచ్ అవ్వగలం అన్న ఇది బాగుంది సో మాస్టర్స్ నమస్కారం